செய்கிறார்கள் என்றால் அதற்கான பதிலையும் ஒரு எழுத்தாளர் தான் கொடுத்திருக்கிறோம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் நம்ம தாத்தாவுக்கு 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 தாத்தா நம்ம வள்ளுவர் என்ன சொல்றாரு கற்றில நாயினும் கேட்க அஃது ஒருவருக்கு ஒர்க்கத்தின் ஊற்றாம் துணை என்று சொல்லுகின்றார் என்ன பொருள் ஒர்க்கத்தின் ஊற்றாம் துணை இப்போ காலில் ஒருத்தருக்கு அடிபட்டுருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கால் தன்னுடைய வழக்கமான சக்தியோடு செயல்பட முடியாது அப்ப அந்த கால் சரியாக மட்டும் என்ன செய்வார் ஒரு ஊன்று கோலை வச்சு போவார் இல்லை மலை ஏறுகிறவர்களை பார்த்தால் கடினமான பாதையில் போவதற்கு ஒரு கோலை வச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம வடிவல் பஸ்ஸில் நின்ன மாதிரி நாங்கள்லாம் எதையுமே பிடிக்காம நீ போனால் மலை ஏற சொல்ல முடியாது அவனுக்கு கட்டாயமாக வேணும் அந்த ஊன்று கோல் இப்போ கடினமான பாதையில் நடப்பவர்களுக்கு ஊன்று கோல் துணையாவது போல அல்லது ஒரு கால் தன்னுடைய வழக்கமான சக்தியோடு இல்லாத போது ஊன்றுகோல் துணையாவது போல தானாக தேடி படிக்க முடியாதவர்களுக்கு என்ன செய்வதுன்னு வள்ளுவர் கற்றில நாயினும் கேட்க புத்தக கண்காட்சிக்கு வருகிறவர்கள் எல்லாருமே புத்தக வாசிப்பில் பழக்கமுடையவர்கள் சொல்ல முடியாது சில பேர் அப்படி இருக்கலாம் சில பேருக்கு எந்த ஸ்டால் எந்த புக்கு வாங்கணும்னு கரெக்டா பிளான் பண்ணி வருவாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது மச்சா போய் பார்க்கலாம் ஏதாவது தேறிச்சுன்னா வாங்கலாம் அப்ப உடனே வீட்டுக்காரமா சொல்லு போன வருஷம் வாங்கினதெல்லாம் படிச்சு வாங்க அதையே படிச்சிருக்க மாட்டாரு பெரும்பாலும் ஆமா இல்ல அப்படின்னு அவர் நின்னுட கூடாதுன்னா என்னன்னா எதை படிப்பது என்பதை பற்றின ஒரு சின்ன பார்வையை பேச்சாளர்கள் சொல்லுகிற போது இன்னும் அதிக அளவிலே புத்தகங்களின் பால் படிக்கிற அந்த அறிமுகம் இல்லாதவர்களை செலுத்த முடியும் என்பதற்காகத்தான் பேச்சாளர்களை கூப்பிடுகிறார் அதிலே ஆழ்ந்து அவிந்து எந்த புத்தகம் வேண்டும் படித்தவர்களுக்கானது அல்ல கொஞ்சம் நிறைய பேர் என்ட்டே கேட்பேன் மேடம் நீங்க படிங்க படிங்கன்றீங்க நான் படிக்கத்தான் எடுக்கிறேன் ரெண்டு பக்கம் தாண்டல பாருங்க அப்படியே கண்ணு சொருகிரிச்சுன்றோம் சொல்லாத ஏ எனக்கும் அப்படித்தான் இருக்கு அப்படித்தான் இருக்கும் ஆனா அந்த ருசி வந்து விட்டால் தூக்கம் கண்ணை அழுத்தினால் கூட படித்து முடித்து விட்டு தான் தூங்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு உத்வேகத்தை கொடுப்பது நூல்கள் தான் அந்த நூல்களுக்கான ஒரு நுழைவாயிலாகத்தான் இந்த பேச்சரங்கங்களை தமிழ்நாடு எங்கும் நடக்கிற புத்தக கண்காட்சிகளில் அமைக்கின்றார்கள் ஆனால் நீங்க நல்ல உற்சாகமாக கேட்பது எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறது சண்டைகளும் சமாதானங்களும் என்ற தலைப்பை ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை ஆனா யோசித்து பார்த்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் கண் விழித்ததிலிருந்து இரவு நீங்க என்னென்னலாம் யூடியூப் எல்லாம் பார்க்கணுமோ எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு சார்ஜில் போட்டுட்டு கண்ணை மூடுகிற வரையில் ஒரு வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறது வசதி படைத்தவர்களாக இருக்கலாம் வறியவர்களாக இருக்கலாம் யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் எல்லார் வாழ்க்கையிலும் எது இருக்கும் பாருங்க மதுரையில் இன்னைக்கு தீபாவளி ஷாப்பிங்காக ஒரே டிராஃபிக் ஜாம் எல்லாரும் ஒரே வேலையில் எடுக்க முடியுமா ஒருத்தர் அதிக வேலையில் எடுப்பார் ஒருத்தர் பார்க்கலாம் முடிஞ்சா எடுக்கலாம்னு இருப்பாரு இருவேறு துருவங்களான மனிதர்கள் எல்லா இடத்திலும் இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பொதுவாக என்ன இருக்கும்னா ஒண்ணுதான் சண்டையும் சமாதானம் இது இல்லாம ஒரு வாழ்க்கையை கூட சொல்ல முடியாது இங்க இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் கை தூக்குவீங்களா அதுல ஒரு தடவை கூட நான் வாழ்க்கையில சண்டை போட்டதில்லை ஒருத்தர் கூட சொல்ல முடியாது சண்டை போடணும்னு நினைப்பாது இருக்கும் சண்டை போடாட்ட கூட இவனெல்லாம் ஒரு நாள் இருக்கடா உனக்கு இருக்கு உனக்கு அப்படின்னு மனசுக்குள்ளேயாவது ஒரு சண்டை இருக்கும் மனித வாழ்வின் தவிர்க்கவே முடியாத அங்கமாக இருப்பது சண்டைகளும் சமாதானங்களும் அப்போ என்ன செய்வது தினம் தினம் சந்திக்கிற ஒன்றை பற்றி உடைத்து பேசத்தானே வேண்டும் இல்லை உள்ளே வரை நாங்கள் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் எங்கள் குடும்பத்தில் இதுவரை சண்டையே வந்தது இல்லை என்னுடனே அந்த வீட்டுக்காரமா கற்று வந்தால் ஓயாமல் கத்துறேன் சும்மா வந்து உக்கார சொல்லு பெருமைக்கு எருமை மேய்க்கிறது எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும் 
ஆனால் சண்டைகள் என்பது வீடுகளில் பணியாற்றுகிற இடங்களில் தெருவில் ஒருத்தர் கால ஒருத்தர் மிதிச்சிட்டார் மிதிச்சுட்டு நிற்கிறார் இந்த ஆள் அந்த ஆளை கேட்குறாரு உனக்கு இந்த எம்எல்ஏ எம்பி போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் யாரா தெரியுமா யாரையும் தெரியாது வசதியானவங்க யாரே தெரியுமா எவனையுமே தெரியாது காலை எடுடா இரும்ப மாட்டுந்தார் எல்லா இடத்துல வெளியில போற இடத்து வெளியில நடக்கிற சண்டைகள் நம் உள் உணர்வை பாதிப்பது அந்த நேரத்தில் ஒரு கோபம் ஒரு டென்ஷன் ஆனா வீட்டுக்குள்ளும் பணியாற்றுகிற இடங்களிலும் இருக்கிற சண்டைகள் நம்மை உருக்குலைத்து போடுகின்றன இந்த தலைப்பை பப்பாசியை சேர்ந்த சகோதரர் முருகன் அவர் தான் ஓயாம் போன் பண்ணி ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தலைப்பு சொல்லுங்க தலைப்பு சொல்லுங்க தலைப்பு சொல்லுங்க அவர் கேட்ட போது கவிஞர் ரவி சுப்பிரமணியம் அவர்களுடைய ஒரு கவிதையை படித்து கொண்டிருந்தேன் கொஞ்சம் நம்ம மேல மேல போவோம் சில கவிதைகள் கடுமையானவை ஆனால் நீங்கள் கேட்க வேண்டிய கவிதைகளை தான் நான் சொல்லுவேன் கொஞ்சம் கஷ்டமான கவிதையா இருந்தா கூட வந்து சேர்ந்துடலாம் நம்ம ரவி சுப்பிரமணியத்தினுடைய ஒரு கவிதை மிக அபாரமான கவிஞர் தமிழகம் பாராட்ட வேண்டிய கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான கவிஞர்களில் ரவி சுப்பிரமணியம் ஒருவர் கவிதை ஆரம்பிக்கிற போதே சொல்கின்றார் எப்படியும் இன்றைக்கு சண்டை வந்துவிடும் என்று உள் மனது சொல்லியது முதல்ல இல்லை எப்படி சொல்றார் பாருங்க எப்படியும் இன்றைக்கு சண்டை வந்துவிடும் என்று உள் மனது சொல்லியது ஓங்காரமும் தாண்டவமும் ஆடிய ஒரு ருத்ர நடனத்தை ஆடி முடித்தாய் புரியுதா அந்த லைன் ஓங்காரமும் தாண்டவமும் உங்க ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்கு புரியாதது இல்ல உங்க ஊர் கோவிலே இருக்கிற சிற்பம் தானே தாண்டவமும் ஆடிய ஒரு ருத்ர நடனத்தை ஆடி முடித்தாய் இதை யார் ஆடி இருப்பாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மனசுலயே வச்சுக்கோங்க வெளியில சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவங்க உங்களுக்கு தெரியும் தானே ருத்ர நடனத்தை ஆடி முடித்தாய் மூச்சு திணறிய என்னுடைய மனதை அள்ளி போட்டு கொண்டு தோணியை வேக வேகமாக ஓட்டி வெளியே வந்தேன் இந்த இடத்துல தான் ஒரு கவிஞர் விஸ்வரூபம் எடுக்கிறான் ஒவ்வொரு சண்டையிலும் ஏதோ ஒரு மனது மூச்சு திணறுகிறது இல்ல அது எந்த மனதுன்றது அந்தந்த சண்டையில யார் கை ஓங்கி இருக்கிறது என்பதை பொறுத்தது யார் கை ஓங்கி இருக்கிறதோ அவரால் பாதிக்கப்பட்ட இன்னொருவருடைய மனசு என்ன ஆகும் ரவி சுப்பிரமணியம் சொல்லுகிறார் மூச்சுக்கு தவிக்கிற தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு நீச்சல் தெரியலன்னா மூச்சுக்கு எப்படி தவிப்பான் அப்படிதான் அந்த சண்டை உருவாக்குகிற சூழல் மூச்சுக்கு தவித்த மனத்தை படகிலே தூக்கி போட்டு வெளியே கொண்டு வந்த சண்டை வரும்போது வெளியில போயிருங்கன்றார் அவ்வளவுதான் சிம்பிள் வெளியே கொண்டு வந்தேன் ஆனாலும் என்ன குளியரலையில் நீ குளித்து கொண்டிருக்கிற போது துவாலை கேட்பாய் என்று வெளியே காத்திருக்கிறது என்னுடைய மனது என்று கவிதையை முடிக்கிறேன் அவ்வளவுதானே கைதட்டல் அவ்வளவுதானே இந்த அனுபவம் ஒரு கவிஞனால் மாத்திரமே வடித்து சொல்லக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஆனால் ஒரு கவிஞனுக்கு மாத்திரம் நேருகிற அனுபவம் இல்ல நம்ம எல்லாருக்கும் நேருகிற அனுபவம் இதை படிக்கிற போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது என்றால் அப்படி மூச்சுக்கு தவிக்கிறா போல ஒரு சண்டை நடப்பது எல்லா வீட்லயும் சகஜம் கண்ணு அப்படிதான் இருக்கும் ஆனாலும் அந்த சண்டைக்கு பிறகு குளியலறையில் குளித்து கொண்டிருக்கிற அந்த நபர் அது கணவனாவும் இருக்கலாம் மனைவியாவும் இருக்கலாம் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் வெளியிலே துவாலையோடு நிற்பதுதான் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தம் நிதர்சனம் இறங்கி போ சண்டை என்பதுதான் அவமானமே தவிர சமாதானத்தை நாடி போவது ஒரு நாளும் அவமானம் இல்லை நாயம் போனோம் நாயம் போனோம் மொத வார்த்தை அவர் சொன்னாரா நான் சொன்னேனா அந்த ஆள் தானே சொல்லிச்சு அப்ப அது வந்து நிக்கட்டும் நான் இழிச்சவேன ஈனவானவா நாங்க என்று கேட்பது தவறா என்றால் தவறில்லை ஏன் ஒவ்வொரு தடவையும் நானே விட்டு கொடுக்கணுமா அந்த அம்மா விட்டு கொடுக்காதா என்று கேட்டால் அதிலே நியாயம் இருக்கிறதா என்றால் நியாயம் இருக்கிறது ஆனால் 
எதற்காக யாரோ ஒருவர் விட்டு கொடுத்து தான் ஆக வேண்டும் என்றால் அந்த வீட்டில் அந்த ரெண்டு பேர் மாத்திரம் இருந்தாக்க யாருமே விட்டு கொடுக்க வேணாம் நீ எடுத்து கத்தி எடுத்து குத்து மாப்பிள ஒன்றும் இல்லை பார்த்துக்கலாம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் என்று கூட சொல்லிவிடலாம் ஆனால் அந்த வீட்டிலே ஒரு பிள்ளையோ ரெண்டு பிள்ளையோ இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் கட்டாயமாக யா யாராவது ஒருத்தர் துவாலையோடு வெளியே காத்திருக்கத்தான் வேண்டும் அது யார் என்று நீங்கள் சண்டை போட்டு கொண்டிருந்தால் இரண்டு இள நெஞ்சங்கள் அந்த சண்டை என்கின்ற சூறாவளியில் சிக்கி மூச்சுவிட முடியாத இதயங்களாக புழுங்குகிற சூழலை நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு நாம் கொடுக்க கூடாது என்ற பொறுப்புணர்வு இருப்பவர்கள் நான் ஏன் விட்டு கொடுக்கணுன்ற கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க இப்ப இதெல்லாம் ரவி சுப்பிரமணியம் உங்களுக்கு வந்து சொன்னார சொல்லல ஆனால் ஒரு கவிதையை படிக்கிற போது நம்முடைய நெஞ்சு கவிதை புத்தகத்தை மூடி வைத்த பிறகு உங்களுக்குள் என்ன மிச்சம் இருக்கிறதோ அதைத்தான் அந்த கவிதை உங்களுக்கு கொடுத்தது அதனால் தான் எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் சொல்லுகிறார் ஒரு கவிதையிலிருந்து நீ என்ன அறிந்து கொண்டாய் என்பது முக்கியமே அல்ல ஒரு கவிதையிலிருந்து நீ என்ன உணர்ந்து கொண்டாய் என்பதுதான் முக்கியம் என்று சொல்லு ஒரு கவிதையிலிருந்து அறிந்து கொள்ள முடியுமா முடியும் பயங்கரமான சயின்டிஸ்ட் ஒருத்த ஒரு கவிதை எழுதி இங்கிருந்து வானத்தில் இருந்து பூமிக்கு எவ்வளவு இடைவெளி தெரியுமா சந்திராயன் த்ரீ உள்ளே இறங்கிய பிரின்சிபல் உனக்கு இதெல்லாம் கவிதை எழுதலாம் எழுதலாம் இந்த கவிதையிலிருந்து ஏதாவது அறிய முடியும் ஆனால் எந்த கவிதை உங்கள் நெஞ்சத்தில் இருக்கும் என்றால் ஒரு கவிதை புத்தகத்தை மூடி வைத்த பிறகு உங்கள் நெஞ்சுக்குள் என்ன மிஞ்சுகிறதோ என்ன உணர்கிறீர்களோ அதுதான் அந்த கவிதை உங்களுக்கு கொடுப்பது ரவி சுப்பிரமணியத்தினுடைய கவிதை நம் ஒவ்வொருவருக்குமானது ஏன்னா எல்லா வீட்லேயும் சண்டை இருக்கு எல்லா வாழ்க்கையிலும் சண்டைன்ற வார்த்தையை கூட சொல்ல வேண்டாம் ஆனால் சண்டைன்றது ஒரு பெரிய ஸ்டேஜ் முரண்கள் கான்ஃப்ளிக்ட்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இல்லையா முரண்கள் முரண்கள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கூட இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்க முடியாது அப்போ முரண்களோடு வாழ்வது எப்படின்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வது பெரியவர்கள் சொல்லி கொடுக்கலாம் ஆனா அவங்களே பாதினர் சண்டையில இருக்காங்க பிள்ளைகளோட அதிகமா சண்டை போடுறாங்க பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் சண்டைகளும் சமாதானங்களும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு கண்ணதாசர் அதை பற்றி ஒரு கவிதை எழுதி இருக்கிறார் உன்னோட நான் டூ என்று சொல்லுவதில் தொடங்குகிறது பிள்ளை பிராயத்து சண்டைகள் அவ்வளவு சின்ன பிள்ளைங்க இப்ப டூ விடுறீங்களாப்ப எல்லாமே ஓரளவு பெரிய பிள்ளையா இருக்கு ரொம்ப சின்ன பிள்ளைய கண்ணுல தெரியும் நாங்களும் அந்த பிள்ளை தான் இருக்கு நாங்களும் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது கட்டாயம் டூ விடுவோம் இப்ப இருக்கிற பிள்ளைங்களா விவரமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் உன்னோடு டூ என்று சொல்லுவதில் தொடங்குகிறது பிள்ளை பிராயத்தினுடைய சண்டைகள் கொஞ்ச நேரத்திலேயே இப்ப பழம் என்று சொல்லுவதில் வந்து சேருகின்றன சமாதானங்கள் பிள்ளையா இருக்கிற போது சண்டைகளும் சமாதானங்களும் சுலபமாக இருக்கின்றன புரியுதான இது மட்டும் கவிதை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே கோனார் நோட்ஸ் வேணாமே சரி பிள்ளைகளா இருக்கிற போது சண்டைகளும் சமாதானங்களும் சுலபமாக இருக்கின்றன சோர் ஆயிடுச்சு வரலாம் என்று வீட்டு முகட்டை பார்த்து கொண்டே குரல் கொடுக்கின்ற மனைவி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சண்டைன்னு அர்த்தம் சண்டை ஆயிடுச்சு இந்த அம்மா வந்து சோறு செஞ்சிருச்சு அந்த ஆளு கோச்சுக்கிட்டு அங்கே உட்கார்ந்துருக்காரு சாப்பிட்டு வரீங்களா சாப்பிட டைம் இப்படிலாம் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அந்த அம்மா அப்படிலாம் சொல்லலை முகட்டை பார்த்து நீ ஒரு மனுஷனே இல்லைன்னு அப்படி சொல்லு நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனாடா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சோவத்தை பார்த்துக்கிட்டு மோட்டு வலையை பார்த்துட்டு சோறாயிடுச்சு என்று முகட்டு வலையை பார்த்து குரல் கொடுக்கின்ற மனைவி கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்டேன் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக பல்லாண்டுகள் கழித்து பார்த்தும் பாராதது போல் நடக்கின்ற நண்பன் ரொம்ப முக்கியம் இது இவர் தான் கடன் கொடுத்திருக்காரு கடனை இவர் தான் கொடுத்திருக்காரு ரொம்ப நாளா வரலன்ன உடனே ஏன்பா அது கூட கொடுத்தேனேன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்டதுக்காக பார்த்தும் பார்க்காதது போல் நடக்கின்ற நண்பன் நண்பன் அவன் எனிமை அவன் நண்பர் என்ற பேரில் இருக்கிற பகைவன் இவர் கேட்டார் என்றதுக்காக இவரை பார்த்தும் சில பேர் கடன் கொடுத்தவன் எதிரில் வந்து சைடில் கூடிய தெருவில் ஒதுங்கிடுவான் கண்ணிலே பட மாட்டான் பார்த்தும் பார்க்காதது போல் ஒதுங்குகின்ற நண்பன் 
போன கல்யாணத்துல உங்க வீட்டுல செஞ்ச மரியாதை சரியில்லை என்று மூன்று ஆண்டுகளாக பேசாத சகோதரி அண்ணா தங்க தாங்க வீட்டு கல்யாணத்துல ஏதோ பிரச்சனை என்ன பெரிய பிரச்சனை இது என்ன இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற பிரச்சனையா ஜரிகையில ஒரு ஒரு இன்ச்சு குறைஞ்சுது எனக்கு மாத்திரம் ஸ்வீட்டா வைக்கல எங்க அப்பா அம்மா வந்தப்போ அவங்கள நீங்க மதிக்கல இவ்வளவுதானே மூன்று ஆண்டுகளாக பேசாத சகோதரி வளர்ந்து கொண்டே போகிறது பகை குறைந்து கொண்டே போகிறது அன்பு சண்டைகளும் சமாதானங்களும் பிள்ளை பிராயத்தில் சுலபமாக இருக்கிறது என்று கவிதையை முடித்தார் கண்ணதாசன் யோசிச்சு பார்த்தா அது உண்மைதான் சில சமயம் நம்ம பசங்க சின்ன பிள்ளையில இருக்கும் போது நல்ல சண்டை போடுறாங்க நாமே அப்பா அம்மாலும் சொல்லுது சண்டையில சேருது சண்டையில சேருது அப்பா அம்மா உடனே அந்த அம்மா ஸ்கூலுக்கு போய் ராகுல் தான் என் பையனை முதல்ல அடிச்சு அவனை கூப்பிட்டு விசாரிங்க அப்படிங்குது உடனே ராகுலோட அம்மா சும்மா இருக்குமா அது உடனே பக்கத்து வீட்டு ஆயா எதிர் வீட்டு நான் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு ஸ்கூலுக்கு போகுது அவன் மகன் தான் ராகுல முதல்ல அடிச்சா முதல்ல அந்த பள்ளி பிள்ளைய விசாரிங்க சண்டை முத்தி போய் டீச்சர் பாவம் என்ன செய்யுதுன்னு தெரியாம ரெண்டு அம்மாவும் அடிச்சுக்குது ரெண்டு அப்பாவும் அடிச்சுக்குது ரெண்டு ஆயா அடிச்சுக்குது ரெண்டு வீட்டு நாயும் அடிச்சுக்குது சண்டை முத்தி போய் திரும்பி பார்த்தா ராகுல ராகுல அடிச்ச பையனும் அதுக்குள்ள ஃப்ரெண்ட் ஆகி போயிடுச்சு ரெண்டு சிரிச்சுக்கிட்டா பிள்ளைகளிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது எவ்வளவு இருக்கு இல்ல வண்ணதாசன் ஒரு கவிதை எழுதுகிறார் வண்ணதாசனுடைய கவிதை அந்த அந்த அப்பா என்ன செய்வாரு சின்ன பிள்ளை அதை தூ தூக்கிக்கிட்டு தான் எப்பவுமே கடைக்கெல்லாம் போவார் மருந்து கடைக்கு போறார் அந்த பிள்ளைக்கு தெரியும் என்னென்ன மருந்து அப்பா ரெகுலராக வாங்குவாருன்னு பிள்ளைக்கு தெரியும் ஏன்னா அடிக்கடி போற கடை இல்லை அவங்க போன உடனே மருந்து கடைக்காரரும் பழக்கமானவர் தான் வழக்கமா போறவர் தானே அப்பா வந்து பிள்ளைக்கு டெஸ்ட் வைப்பாரு அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு அம்மாவுக்கு அவர் அப்பா சொல்றாரு அதாவது அவரோட அம்மா அந்த பிள்ளையோட பாட்டி அம்மாவுக்கு அந்த அந்த குட்டி பிள்ளை சொல்லுது லிவோஜின் ஏன்னா கொஞ்சம் அந்த ரத்தம் கம்மியா இருந்தா லிவோஜின் லிவோஜின் அப்பாவுக்கு அதாவது இவரோட அப்பாவுக்கு அந்த பிள்ளையோட தாத்தாவுக்கு அப்பாவுக்கு பிபி டேப்லெட் அந்த பிள்ளை சொல்லுது இல்ல மனப்பாடமா வச்சிருக்காது கடைக்காரர் சிரித்து கொண்டே எல்லாத்தையும் எடுத்து வைக்கிறார் இந்த குழந்தைய சுமந்திருக்கிற அந்த தகப்பனுக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வருது ரெண்டு எறும்பு மருந்துன்னு கேட்கிறார் அது வழக்கமாக வாங்குவது அல்ல இப்ப வீட்டுல எறும்பு தொல்லை வந்திருக்கு ரெண்டு பாக்கெட் எறும்பு மருந்து பாப்பா கேட்டால் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற எறும்புக்கு உடம்பு சரியில்லையாப்பா என்று கேட்டார் கவிதை புரிஞ்சவங்க நல்ல கை தட்டுவாங்க என்னங்க அது கீரிக்கும் பாம்புக்கு சண்டை விடுற ரேஞ்சுக்கு என்ன கொண்டு வந்துட்டீங்க எல்லாருக்கும் மருந்து வாங்கிக்கிற போது எறும்புக்கு மருந்து என்ற உடனே குழந்தையினுடைய அழகான உலகம் நினைக்கிறது அவங்க வீட்டில் இருக்கிற எறும்புக்கு உடம்பு சரியில்லை அதனால அப்பா மருந்து வாங்குறார் ஆனால் மருந்து எதற்கு எறும்பை கொல்லுவதற்கு கண வண்ணதாசன் கவிதையை முடிக்கிறார் நானும் கேட்கவில்லை அவரும் கொடுக்கவில்லை மருந்து கடைக்காரரும் இதை கேட்டுக்கு தானே இருக்காரு அவரும் எறும்பு மருந்தை கொடுக்கல இவரும் எறும்பு மருந்து கொடுங்கன்னு திரும்ப கேட்கல திரும்பி வரும் வழியில் நினைத்தேன் கடவுள் ஏன் இந்த உலகத்தை குழந்தைகள் வசம் ஒப்படைக்க கூடாது என்று என்று சொல்லி கவிதை இஸ்ரேலிலே இருக்கிற குழந்தைகளும் காசாவிலே இருக்கிற குழந்தைகளும் சேர்ந்து முடிவு செய்திருந்தால் இந்த சண்டை எப்போதும் நின்றிருக்கும் வளர வளர நம்முடைய மனத்தில் படுகின்ற நம்முடைய ஈகோ எந்த சண்டைகளையும் சமாதானம் என்ற ரேஞ்சுக்கு எடுத்து போக முடியாதபடி செய்கிறது இவன் மனுஷனுக்கும் மனுஷனுக்கும் தானே சண்டை போறேன்னா மனுஷ இயற்கையோட போய் சண்டை போறான் இவனை விட பைத்தியக்காரன் இருக்கவே முடியாது எது ஜெயிக்கணும் உனக்கு தெரியலையாடா நீ ஐநூறு மரத்தை வெட்டுற நீ நினைக்கிற நீ மரத்தை ஜெயிச்சுட்டேன்னு நீ உன்னுடைய சந்ததிக்கு கிடைக்க வேண்டிய நீரை குறைத்து விட்டாய் என்பது மரத்துக்கு தெரியும் அவங்க அழகா ஒரு கதை சொன்னாங்க டோடோ பறவையை பற்றி சொன்னாங்க இல்ல கேட்டீங்களா இல்லையா கொழு கொழுன்னு இருக்கிற டோடோ பறவைய 
கொன்னு கொன்னு தின்னாங்களாம் கடைசியில் பார்த்தா அந்த பகுதியில் வர வர்ற ஒரு தாவரம் அதற்கு பிறகு வளரவில்லை இயற்கை ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்தது இதை புரிந்து கொள்ளாத ஒரே உயிரினம் மனிதன் மாத்திரம் தான் இதை பற்றி ஜெயமோகன் அருமையான ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் சுருக்கமாக சொல்ற அந்த கதையை ஏன்னா புத்தக திருவிழாவுக்கு பேச வந்து விட்டு எழுத்தாளர்களினுடைய கதைகளை சொல்லாமல் நாங்கள் வேறு எதை சொல்லுவது ஜெயமோகன் அருமையான ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறார் ஒரு பயங்கரமான சயின்டிஸ்ட் அவரோட மனைவியும் சயின்டிஸ்ட் அந்த அவருடைய அப்பாவும் சயின்டிஸ்ட் அப்பாவும் மகனும் எதை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறார்கள் என்றால் பேர்ட் மைக்ரேஷன் பறவைகள் வலசை போவதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நீண்ட தூரம் பறந்து வருகின்றன பறவைகள் நம்ம படிச்சிருக்கீங்களாமா எல்லாருமே முறைச்சு பார்க்குறீங்க பிள்ளைங்கள்ல யாராவது கூட்டு உக்காத்தி வச்சுட்டாங்களா வலு கேட்டாமா ஒரு சிரிப்ப காணும முகத்துல இந்த ஆண்டு என்னைக்கு முடிச்சு நாங்க எப்ப பஜிய சாப்பிட்டு அந்த ரெஜில இருக்கு பரவாயில்ல வந்து சேர்ந்துருவாங்க அப்புறமா பேர்ட் மைக்ரேஷன் பத்தி ஆராய்ச்சி செய்கிறார் மகன் அவருக்கு முக்கியமான கேள்வி என்னன்னா பறவைகள் ஏன் இவ்வளவு தூரம் பறக்கிறது அதை முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிப்பதை ஏன் உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்திலேயே செய்யுமா நீ இருக்கிற மரத்துக்கு பக்கத்திலே நீ முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறிக்க மாட்டேன் நீ நீ எதுக்காக பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பறந்து வருதுங்க ஆர்டிக் டர்ன் ஒரு பேர்டு இருக்கு வட துருவத்தில் இருந்து தென் துருவம் மாத்திரம் பறந்து வருது சயின்டிஸ்டுக்கு புரியவே இல்லை எதுக்காக நான் இவ்வளோ தூரம் வரீங்க ஓ நீ இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்திலே செய்ய மாட்டேன் இதற்கான கேள்வி இன்றைக்கு கூட விஞ்ஞானிகளுக்கு தெரியவில்லை ஏன் அவ்வளோ தூரம் பறந்து வருதுன்னு தெரியல அதை விட பெரிய கேள்வி என்னன்னா பாதையே மாறாம வருதுங்க நம்ம ஆளு கூகுள் மேப் வச்சுக்கிட்டே அந்த அம்மா வடக்குல திரும்ப சொன்னா தெக்குல திரும்புறோம் ஆனா கூகுள் மேப் அம்மா நல்ல அம்மா திட்டவே திட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நேர போவோம் அது திட்டுது அவன அறிவு இருக்கா நான் வந்து சொல்றேன்ல யூட்டர் எடுன்னு சொல்றேனே நானு உனக்கு உனக்கு மண்டையில ஏதாவது இருக்கு அது கேட்குதா இல்ல Go for another 500 கோ ஃபார் அனதர் கிலோமீட்டர்ஸ் அண்ட் தென் டேக் அ யூட்டர் இதுவே வீட்டம்மா இருந்தா என்னென்ன திட்டி இருக்கும் அதான் சொல்ற திரும்புன்னு ஒருத்தர் பேச்ச கேட்கறது உன் தலைமுறையிலே யாருக்கு இல்லை உன் குடும்பத்திலே யாரும் கேட்க மாட்டாங்க உங்க அப்பா அம்மா உன சரியா வளர்த்துருந்தா நீ இந்த மாதிரி இருந்திருப்பியா பரம்பரைய மானக்கேடு உண்டாக்கும் ஆனா கூகுள் அக்கா யாரையுமே திட்டாது நல்லா அக்கா அது கூகுள் மேப் அக்கா நல்லா அக்கா இப்போ இந்த பறவைகளுக்கு என்ன கூகுள் மேப் இருக்கு சார் ஒரு போர்டு இருக்கா கடலுக்கு மேலே பறக்குது சார் ஒரு மேப் இருக்கா ஒரு போர்டு இருக்கா என்ன சார் இருக்கு இப்பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பறக்கிற ஒரு டைரக்ஷன் கிடையாது சயின்டிஸ்ட் எப்படி வழியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த பையன் அதை பற்றி தான் ஆராய்ச்சி பண்ணுறாரு பையனுக்கு ஒரு மனைவி இருக்காங்க அந்த அம்மா அதை விட தீவிரமாக ஆராய்ச்சி எதை பற்றி என்றால் மீன்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிறவர்கள் நல்ல குடும்பம் ஏன்னா கணவனை மனைவி சந்திச்சுக்கவே முடியாது அந்த குடும்பம் நல்ல குடும்பமாக இருக்கும் இவர் பேர்ட்ஸை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுனால இவர் வேற ஒரு இடத்துல இருக்கார் அந்த அம்மா ஃபிஷ்ஷை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுனால கடல் ஓர பகுதிகளில் தான் அந்த அம்மா இருக்கும் சந்திச்சுக்கவே மாட்டாங்க எப்போவாவது ஒவ்வொரு தடவை சந்திச்சுப்பாங்க இந்த பையன் பையன் சொல்கிற அப்பா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன்ப்பா இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து டைரக்ஷன் எப்படி திரும்ப கண்டுபிடிக்குது மனித கண்கள் அவனுக்கு இல்லை பட் தெர் ஆர் இன்விசிபிள் இன்ஃப்ரரெட் ரே ஃபீல்ஸ் இன் தி அட்மாஸ்பியர் இன்ஃப்ரரெட் கதிர்களினால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டு வந்து வாயுமண்டலத்தில் இருக்கிறது மனித கண்களுக்கு அது தெரியாது ஆனால் பறவைகளுக்கு அது தெரியும் இந்த இன்ஃப்ரரெட் ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிற வழியை வச்சுக்கிட்டு தான் அது இவ்வளவு தூரம் பறக்கிறது நான் என்ன பண்ண போறேன் இதை நான் கண்டுபிடிச்சேன்றதை ப்ரூவ் பண்ணணும் விஞ்ஞானிக்கு எது முக்கியம் கண்டுபிடிச்சது முக்கியம் இல்ல நீ தான் கண்டுபிடிச்சேன்னு முதல்ல ப்ரூவ் பண்ணி பேட்டன் வாங்கினாதான் துட்டு தேரும் அவனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அதான் செய்யணும் நான் இதை ப்ரூவ் பண்ண போறேன் என்னம்மா அங்க பிரச்சனை சரி உட்காருங்க உட்காருங்க ஒண்ணு இல்ல அவங்க எல்லாம் பஜ்ஜி சாப்பிட போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம கதைக்கு திரும்ப போலாம் ஏன்பா நடுவில் பிரச்சனை பண்ணாதீங்க உட்காருதுன்னா உட்காருங்க போறதுன்னா போங்க சரி ம் இப்போதான் புரியுது ரேவதி சுப்புலட்சுமியோட பிரச்சனை எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை இது என்னைக்காவது ஒரு நாள் கூட்டத்தில் பார்த்தாலே எனக்கு ரத்த கொதிப்பு வந்துடுற மாதிரி 
தினம் தினம் ஏழு கிளாஸ் அம்மா அட பாவங்களா எங்களை மாதிரி பேச்சாளர்களுக்கு ரொம்ப சௌரியங்க இப்போ ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க எங்கள் பேச்சை கேட்க அவங்க விரும்பலாம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இல்லை நீங்கள் எல்லாம் விரும்புகிறீங்க அப்படி தானே தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் மதுரைக்கு வந்த சோதனை பாண்டிய நாடே என் பாட்டுக்கு அடிமை சரி பேச்சாளர்களுக்கு என்னென்னா ஆடியன்ஸ் வந்து எங்கள் பேச்சை கேட்க தயாராக இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களா நாங்கள் என்ன செய்வோம்னு நினைக்கிறீங்க சரிங்க நன்றி வணக்கம்னு போயிடலாம் ஆனால் ஆசிரியர்கள் பாவம் ஒரு நாளும் அவர்கள் பேச்சை கேட்க விரும்பாத ஆடியன்ஸுக்கு மத்தியிலேயே வாழ்நாளெல்லாம் பாடம் நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அவங்களாம் கிளம்புறாங்களாமாக்கும் சரி கிளம்பட்டோம் சத்தம் இல்லாம கிளம்புங்கம்மா சரி கதைக்கு திரும்ப வருவோமா இது வந்து ஒரு தவறான முறை சொல்றேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க ஒரு பேச்சாளரனுடைய பேச்சுக்கு நீங்கள் வந்து முழு பேச்சையும் கேட்க உங்களுக்கு நேரம் இல்லை என்றால் அந்த அரங்கத்தில் நீங்கள் அமரக்கூடாது அதற்காகத்தான் நான் பேச ஆரம்பித்த போதே சொன்னேன் எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது நிமிடங்கள் நேரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னேன் அவ்வளவு நேரம் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அப்போதே கிளம்பி இருக்க வேண்டும் இது முறை அல்ல ஆனா அவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ எனக்கு தெரியல நல்ல மொத்தமா கூட்டமா வந்தாங்க கூட்டமா கிளம்புறாங்க சரி இருக்கட்டும் ஒரு பேச்சாளன் பேசுகிற நேரத்தில் உங்களுக்கு குரு அதை உங்களால் வாங்கி கொள்ள முடியவில்லை என்றால் அந்த அரங்கத்துக்கு நீங்கள் வரக்கூடாது இது நீங்கள் எனக்கு செய்வதால் இது நீங்கள் தமிழுக்கு செய்வது இது நீங்கள் புத்தகங்களுக்காக செய்வது இது எந்த விதத்திலும் முறை அன்று ஆனால் சின்ன பிள்ளைகள் நான் அவங்கள தவறு சொல்லவும் முடியாது சரி ஓகே கதைக்கு வந்துடலாம் இப்போ எங்கே நிற்குது கதை இன்ஃப்ரா ரேஸ் வந்து பறவைகள் பறப்பதற்கான வழித்தடம் அதுதான் இன்னும் இவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு இப்போ இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது அவர் சொல்றாரு நான் என்ன பண்றேன் பறவைகள் போகிற இன்ஃப்ரா ரேஸ் அந்த ஃபீல்டு இருக்குல்ல அதை திசை மாற்ற போகிறேன் அப்போ எங்கேயோ போக வேண்டிய பறவை வழி தப்பி நான் எங்க அந்த ஃபீல்டை மாத்திருக்கேனோ அங்க வந்துடும் இப்ப வந்து குஜராத்துக்கு போக வேண்டிய ஒரு பறவை நாகர்கோயிலுக்கு வந்துடும் அப்படி வந்துச்சு நான் காட்டியும் என்னுடைய தேரியை இந்த உலகமே ஒத்துக்கொண்டு என் காலடியில் மண்டியிட வேண்டும் அப்படின்னு அந்த மகன் சொல்றான் அப்பா வயசானவர் அவருமே சயின்டிஸ்ட் தான் அவர் என்ன சொல்றாரு டே தம்பி பறவைகளை பத்தி உனக்கு தெரியாதுடா இந்த இயற்கை ரொம்ப பெருசு இயற்கை தன்னுடைய பாதைகளை எப்படி கட்டமைக்கிறது என்பதை கேவலத்திலும் கேவலான கேவலமான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளும் புரியாதுடா தம்பின்னு அப்பா அட்வைஸ் பண்றார் அப்பா அட்வைஸ் பண்ண உடனே வளர்ந்த மகன்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவார்கள் தந்தையே உங்களுடைய அறிவுரையை இப்போதே ஏற்று அப்படி சொல்லுவாங்க சும்மா இருப்பா நெய் நெய்னு என் நேரம் நான் எவ்வளவு படிச்சிருக்கேன் எவ்வளவு பேர் ரிசர்ச்சில் இருக்கேன் நான் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் நீ அந்த காலத்து ரிசர்ச் மெத்தடே வச்சு உனக்கு என்ன தெரியும் யூ கீப் கோய் அப்புறம் அப்பா என்ன சொல்லுவாரு எல்லா வீட்டு அப்பாவும் என்ன சொல்லுவாரோ அதுதான் சொல்லுவார் எக் கேடு கேட்டு ஒழி எனக்கு என்ன இப்போ இவன் இன்ஃப்ரா ரெட் ஃபீல்டை மாத்திட்டார் இப்போ பறவைகள் குஜராத்துக்கு போக வேண்டிய பறவை திடீர்னு திசை மாறி கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் பக்கம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோதான் மகனுக்கு மகிழ்ச்சி தாங்கலை எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்புறாரு சக்சீடட் இன் மை ரிசர்ச் அதுவாக்கு இதுவாக்கு அப்போ திடீர்னு ஞாபகம் வருது எல்லாருக்கும் நான் என்னுடைய வெற்றியை பற்றி சொன்னேன் ஒரு முக்கியமான ஆளுக்கு என்னோட வெற்றியை பற்றி சொல்லலையே என் மனைவிக்கு இன்னும் சொல்லலையே என் மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு மனைவி சொல்கிறாங்க நான் வீட்டு வாசலில் தான் இருக்கேன் எப்போம்மா வந்து நீ நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டேன்றதை செலிப்ரேட் பண்ணவன் நான் நீ ஜெயிச்சிட்டேன்றதை நான் ஏன் செலிப்ரேட் பண்ணுவேன் நான் அதுக்கு வரல பின்ன எதுக்கு வந்த திடீர்னு ஒரு புதிய சம்பவம் நிகழ்ந்திருக்கிறது மீன்கள் உலகத்தில் அதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் ஏன்னா அந்த அம்மா வந்து ஃபிஷ்ஷை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணுற சயின்டிஸ்ட் மீன்கள் உலகத்தில் என்ன சம்பவம் நடந்திருக்கிறது குஜராத் கடற்கரையிலே இருக்க வேண்டிய பல மீன்கள் அவ்வளவு தூரம் நீண்டி கன்னியாகுமரி கடற்கரைக்கு வந்திருக்கிறது என்ன காரணம்னே எங்களுக்கு புரியல இதெல்லாம் குஜராத்ல இருக்கிற எப்ப வழக்கமா இருக்கிற மீன் திடீர்னு கூட்டம் கூட்டமா கிளம்பி லட்சக்கணக்கான மீன்கள் குஜராத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு வந்திருக்கு எதுக்கு வந்ததுன்னே எங்களுக்கு தெரியல அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்றதுக்காக இங்க வந்திருக்கோம் ஆனா அது எதுக்கு வந்ததுன்றது 
சயின்டிஸ்டுக்கு தெரியும் தானே இயற்கையினுடைய பாதைகள் நம்மால் ஊகிக்கக்கூடிய பாதைகளே அல்ல மீன்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறது என்றால் யார் ஒவ்வொரு பறவைகள் ஒரு இடத்துக்கு போறதுன்னா ஒவ்வொரு மீனுக்கும் யார் எஸ் எம் எஸ் அமைச்சது மச்சா நீ அங்க போயிரு நம்மால் அங்க வர யார் சொன்னது ஆனால் இயற்கையினுடைய பாதைகள் நம்மால் ஊகிக்க முடியாதவை அதான் இந்த டோடோ கதையில இருந்ததும் அதுதான் ஜெயமோகன் எழுதிய இந்த கதையில் இருப்பதும் அதுதான் இலக்கியம் நமக்கு எதை தருகிறது என்றால் டோன்ட் மெஸ் வித் நேச்சர் இயற்கையோடு நீ உன்னுடைய கையை வைத்து ஒரு மரத்தை நீ வெட்டினால் கூட உன் தலைமுறையில் யாரோ ஒருவர் அதற்காக கஷ்டப்படுவார் என்ற பாடத்தை இயற்கை சொல்லாமல் சொல்லுகிறது நம்மால புரிஞ்சுக்க முடியல அதை சில எழுத்தாளர்கள் நமக்கு சொல்லுகிற போது அதை பற்றி சிந்திக்க ஆரம்பிப்போம் இல்லையா அதுதான் எழுத்தினுடைய வெற்றியாக இருக்கிறது இந்த அரங்கத்துக்கு நான் வருகிற போது நேத்ரா என்கிற ஒரு பெண்ணை சந்தித்து சின்ன பொண்ணு படிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய புத்தகத்தை வாங்கியிருந்தாங்க அது ஒரு அரிதான நிகழ்வு அல்லவா அதனால எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு கொடுத்தேன் நேத்ரா என்கிட்ட கேட்டாங்க ஒரு புத்தக கண்காட்சியில் நீங்கள் பேசுகிற போது த பைட் ஆஃப் அ மேங்கோ என்கிற கதையை பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த புத்தகம் எங்கே கிடைக்கும்னு எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அந்த கதையை சொல்லுகிற போது அதை ஒருவர் தேடி போவார் என்று நினைத்து நான் சொல்லவில்லை ஆனால் எங்கேயோ தூவப்பட்ட விதை ஏதோ ஒரு மழையிலே முளை முளைத்து எழுவது போல யாரோ ஒரு எழுத்தாளரினுடைய சிந்தனையை ஏதோ ஒரு பேச்சிலே நான் சொல்ல போக அந்த புத்தகத்தை தேடி ஒரு இளம் பெண் புறப்பட்டிருக்கிறாள் என்றால் அதுதான் எழுத்தை தேடி புறப்படுகிறவர்களினுடைய பாதை அப்படித்தான் இருக்கும் தூங்க முடியாதுங்க ஒரு நல்ல புத்தகத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு விட்டால் அது கையிலே வருகிற வரை தூங்க முடியாது அப்படி என்ன சோரா தண்ணி அது இல்லாம இருக்க முடியாதுன்னா இருக்க முடியாது ஏன் அது என் ஆன்மாவினுடைய ஜன்னலை திறந்து வைக்கிறது ஒரு நல்ல புத்தகம் த பைட் ஆஃப் அ மேங்கோ என்ற புத்தகத்தை எழுதியவர் அரியாட்டு கமாரா என்கிற ஆப்பிரிக்க நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பெண் ஆப்பிரிக்கால பல நாடுகள் இருக்குங்க உங்களுக்கு தெரியும் அல்ல சில நாடுகளில் இனக்குழுக்களுக்குள்ளே இருக்கிற போராட்டங்கள் ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் நம்முடைய பழங்குடி சமூகத்தினுடைய போர்கள் கூட அப்படித்தான் இருந்தது புறநானூற்றுல சில பாடல்களை படிச்சா நம்ம லியோவை விட வயலன்ஸ் காட்சிகள் அதிகமா இருக்கும் பாத்துட்டீங்களாமா நம்ம என்ன ஆசிரியர் நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைகள் செய்வதையெல்லாம் நீங்கள் செய்யவில்லை என்றால் நாளைக்கு போறாங்க சரி நாளைக்கு தான் டிக்கெட் கிடைச்சது பயங்கரமா வயலன்ஸ் இருக்கும் தோற்ற எதிர் நாட்டு மன்னனுடைய பல்ல புடுங்கி உயிரோட இருக்கும் போது செத்தப்புற இல்ல பல்ல புடுங்கி தன்னுடைய கோட்டையிலே நட்டு வைத்திருக்கிறான் ஒரு அரசன் புறநானூற்றில் இந்த செய்தி இருக்கிறது இதை விட என்ன வயலன்ஸ் இதை விட வயலன்ஸ் இருக்க முடியுமா ஆனால் சிறு பழங்குடி இன மக்களுக்குள் போர் நடக்கிற போது அப்படிதான் அது கொடூரமா தான் இருக்கும் ஆப்பிரிக்கால இன்னமும் கூட அந்த மாதிரியான போர்கள் சில இனக்குழுக்கள்ட்ட இருக்கு அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா நம்ம ஊர்ல பல்ல பிடிக்கிற மாதிரி அந்த ஊர்ல என்ன செய்வாங்க யாரெல்லாம் இந்த சைடு ஆட்களோ அவங்க கையில கிடைச்சா மணிக்கட்டோடு ரெண்டு கையையும் வெட்டிடுவாங்க இப்படி கைய கட்டி போட்டு ரெண்டு கையையும் மணிக்கட்டோடு வெட்டிடுவாங்க நான் உண்மையிலேயே ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கு பயணம் போன போது சில விமான நிலையங்களில் மணிக்கட்டு வரை மாத்திரமே கைகள் இருந்த பல பேரை நானே நேரில் சந்தித்திருக்கிறேன் பார்த்தாலே நமக்கு வந்து உதறும் மரியாட்டு கமாரா ஒரு சிறு கிராமத்திலே வாழ்ந்த ஒரு இளம் பெண் வெறும் பதினஞ்சு பதினாறு வயசு குழந்த பொண்ணுன்னு கூட சொல்ல முடியாது குழந்த பிஞ்சு அவங்க கிராமத்தில் சண்டை நடக்குதுன்னே அதுக்கு தெரியல அது வழக்கம் போல தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து திரும்பி வரும்போது பார்த்தா அதுக்குள்ள சண்டை வந்து ஒத்தனை ஒத்த வெட்டி சாச்சு இந்த பொண்ணை பார்த்த உடனே அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அந்த இனத்து பொண்ணு வெட்டு என்ன ஏதுன்னு அந்த பொண்ணு யோசிக்கிறதுக்குள்ளே கையில் இருக்கிற அந்த தண்ணீர் மொழுகிற பக்கெட்டோ குடமோ அதை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு கையை எப்படி வச்சு ஒரே வீச்சு இப்போ ஜெயலலில் தலைவர் அறிவார் அதே மாதிரி ஒரே வீச்சில் ரிஸ்டோட ரெண்டு கையும் போயிருச்சு அந்த பொண்ணு விழுந்து கிடக்குறா என்ன செய்யறதுங்க இப்போ ரத்தம் போய்கிட்டே இருக்கு அந்த பெண்ணுக்கு தண்ணி தேவையாக இருக்கு தண்ணி இருக்கு பக்கத்திலே நதியில தண்ணி போகுது எப்படி எடுத்து சாப்பிடுவீங்க கை இல்லாம என்ன செய்ய முடியும் அந்த பெண் கதறி அழறா ஒன்றரை நாள் அப்படியே கடந்திருக்கு ஒன்றரை நாள் முப்பத்தாறு மணி நேரம் அப்படியே கடந்திருக்கு 
அந்த வழியா ஒருத்தன் போறான் போல ஓடுறான் அவன் உயிருக்கு பயந்து அவன் ஓடிட்டு இருக்கான் அவனை பார்த்து இவன் கெஞ்சிரா சகோதரா எனக்கு ஏதாவது சாப்பிட கூடு பசிக்குது நான் செத்துடுவேன்னு கத்து பண்ண அவன் நின்னு அவன் கையை வெட்டிடுவான் அவன் போற போக்கில் என்ன பண்ண அங்கே ஒரு மாமரம் இருந்தது அதில் ஒரு மாங்கனி பழுத்து தொங்கியது அந்த மாம்பழத்தை பறிச்சு அவள்கிட்ட எரிஞ்சிட்டு அவன் ஓடி போயிட்டான் ஏன்னா அவன் நிற்க முடியாது அவன் உயிருக்கு ஆபத்து கைகள் இல்லாமல் உந்தி உந்தி போய் தன்னுடைய வாயால் அந்த மாங்கனியை கவ்வி கவ்வி மிருகங்கள் உண்பது போல அந்த பெண் உண்டாள் இந்த மாங்கனியை உண்ட பிறகு அவள் உயிர் நிலை பெற்றது அப்புறம் அப்படியே ஊந்தி ஊந்தி போய் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எந்திரிச்சு நின்று அங்க இருக்கிற மருத்துவமனைகள் உண்டு டாக்டர்ஸ் வித் அவுட் பார்டர்ஸ் என்று அவர்களை சொல்லுவார்கள் எந்த நாட்டுக்கும் சொந்தம் இல்லாதபடி மொத்த மானுடத்துக்கும் உதவக்கூடிய மருத்துவர்கள் அந்த முகாமுக்கு போய் அவங்க அந்த இரத்த பெருக்கை கட்டுப்படுத்தி அவளை இது பண்ணி இன்றைக்கு மரியாட்டு கமாரா டொரண்டோவில் வசிக்கின்றார் கால்லையே வந்து ஒரு புக்கே எழுதிருச்சு காலில் பேனா வச்சுட்டு எழுத்தாளர் ஆ முத்துலிங்கம் அவரை சந்திக்கிறார் லிப்ட்ல வச்சு சந்திக்கிறார் இவர் போக வேண்டிய ஃப்ளோர் பட்டனை இவர் அமுத்திட்டார் அந்த பொண்ணு என்ன செய்யும் அந்த அம்மா ஒரு ஒரு மாடிக்கு போகணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பதிமூணாம் மாடின்னு வைங்க லிப்டில் அது மேலே வச்சிருப்பான் இது என்ன செய்ய இது அலட்சியமா காலை தூக்கி கால் கட்டை விரலால் லிப்ட் பட்டனை அமுக்குகிறாள் மரியாட்டு கம்மார வாழ்க்கையில் கஷ்டம்னு சொல்றீங்களா என்ன கஷ்டம் ஒன்னே கால் மணி நேரமா பஸ் வரல எங்க அம்மா எனக்கு இன்னைக்கு சோறு சரியாவே செய்யல எங்க டீச்சர் ஓயாம படி படின்னு உயிர் எடுக்கிறாங்க மன உளைச்சலாக இருக்கிறது என்று சொல்லுகிற இளைஞர்களுக்கும் இளம் பெண்களுக்கும் நான் கேட்கிறேன் மன உளைச்சல் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியுமா நான் கேட்கிற சூரிதாரே எங்க அப்பா வாங்கி தரல என்ன எங்க அம்மா வந்து போன் பார்க்க விட மாட்டேன்றாங்க எனக்கு பிடிச்ச சீரியலே என்னால பார்க்க முடியல தற்கொலை எவ்வளவு தற்கொலை பண்ணுங்க என்ன காரணத்துக்காக என்ன காரணத்துக்காக ப்ளூ கலர் சூரிதார் கடைக்கலி ஆமா இந்த மாதிரி மனநிலை இருப்பது தவறுன்னு சொல்றதுக்கு நான் வரல ஏன்னா அந்த வயது அப்படி வல்னரபிள் ஏஜ் ஆனா அந்த பிள்ளைகளுக்கு மரியாட்டு கமாராவை நாம் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் ஏய் கண்ணா இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையே இல்லைடா லைஃப்பில் பிரச்சனை மாதிரி தோணும் ஏன்னா நம்ம வசதியாகவே வளர்ந்துட்டோம் வசதியான வாழ்க்கை இருக்குது அதனால் ஒன்று ரெண்டு கிடைக்கலன்னா கூடடா கண்ணு நமக்கு அது பெருசாக தெரியுது ஆனால் பாரே நீ வாழ்கிற இதே உலகத்தில் தான் வெறும் பதினஞ்சு பதினாறு வயதான மரியாட்டு கமாரா அவள் கண்ணு இவ இவ கையை வெட்டியிருப்பானா அவங்க அப்பாவை என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் தானே அவங்க அம்மாவை என்ன செஞ்சுருப்பாங்கன்னு நான் இங்கே சொல்ல முடியுமா அப்பா அம்மா சகோதரர்கள் அத்தனை பேரையும் கண்முன்னா என ஆண்களை கொன்று விடுவார்கள் பெண்களே கண்ணு முன்னாடி சார் அந்த பொண்ணு கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கூட வழி இல்லை என கை இல்லை எவனோ ஒத்த தூக்கி போட்ட ஒரு மாம்பழம் அவளுடைய உயிரை காப்பாற்றி இன்றைக்கு டொரண்டோல ஒரு பெரிய பதவி இல்லை அவளை அமர்த்தி இருக்கிறது என்றால் அதை பற்றி தான் அவள் கதை எழுதினா த பைட் ஆஃப் அ மேங்கோ என்று ஒரு சிறு மாம்பழம் ஒரு உயிரை துளிர்க்க வைத்து அந்த உயிரை கீழ்மைகளினுடைய அடு பாதாளத்திலிருந்து மேன்மைகளினுடைய உச்சியில் கொண்டு போய் வைக்க முடியும் என்றால் குழந்தைகளே இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லைம்மா லைஃப்பில் லியோ படத்துக்கு இன்றைக்கி டிக்கெட் கிடைக்கலன்னா நாளைக்கு கிடைக்கும் ஒரு பஸ் போச்சுன்னா இன்னொரு பஸ் வரும் ஒரு காதல் போச்சுன்னா இன்னொரு காதல் வரும் ஒரு வேலை போச்சுன்னா இன்னொரு வேலை கிடைக்கும் எல்லாம் வாழ்க்கையில் திரும்பி வரும் ஒன்றே ஒன்று தான் திரும்பி வராது நீ பயந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ உங்கள் அப்பா அம்மாவனுடைய சந்தோஷம் திரும்பி வராது அவர்களுடைய வாழ்க்கை போனது போனது தான் அது ஒன்று தான் திரும்பி வராது அதனால் எல்லாவற்றையும் விட எது முக்கியம் என்னால் இந்த மண்ணில் இருந்து வாழ்ந்து காட்ட முடியும் என்ற ஒரே ஒரு எண்ணம் அந்த எண்ணத்தை யார் நமக்கு சொல்லித்தருவது 
ஒரு புத்தகம் சொல்லி தரும் என்றால் அந்த புத்தகத்தை நான் அறிமுகப்படுத்தினேன் என்றால் நான் அறிமுகப்படுத்தியதன் காரணமாக ஒரு குழந்தை அந்த புத்தகத்தை தேடி போகிறாள் என்றால் இதை விட மகிழ்ச்சியான நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிடையாது என்று நான் சொல்லுவேன் மரியாட்டு கமாரா பார்த்த கான்ஃபிளிக்ட விட பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் இருக்க முதல்ல அதை அதை பற்றி ஏன் சொன்னேன்னா இதை விட பெரிய சண்டைகளில் ஆழ்ந்திருக்கிறவர்கள் உலகம் எங்கும் இருக்கிறார்கள் நம்ம சண்டைலாம் ரொம்ப ஜுஜுபி நான் சென்னைக்காரி எங்க ஊர்ல பெஜாருன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ உங்க ஊர்ல அந்த சொற்கள்லாம் கிடையாது பெஜாரு அது ஒரு உருது வார்த்தை பெசார் என்றால் குழப்பம் பிரச்சனை அதுல இருந்து அது ஒரு சென்னை தமிழ் வார்த்தையா வந்துருச்சு பெஜாரு என்ன இது கழிக்கிறான் சண்டைக்கு வலிக்கிறான் நம்ம சாதாரண சண்டைகள் ஆனால் சண்டைகள் இருக்கிறது என்ன செய்வது வேகமாக எல்லாரும் முதல்ல என்ன செய்யணும்னா முரண் சண்டைன்ற வார்த்தை கூட நான் சொல்ல முரண் முரண்கள் யார் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை ஆம் இது ஒரு முரண் என்று அக்னாலஜ் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் அது எதுவுமே இல்லாத மாதிரி நடிக்கக்கூடாது ஆமாம் இது பிரச்சனை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணுங்க பிரச்சனை இருக்குன்னு சில பேர் மெதப்பாவே திரிவாங்க எங்க வீட்டில் என் பசங்க நாலு பேர் ராம லக்ஷ்மணன் பரதம் சேர்த்துருக்கிற மாதிரி என் பேச்சை மீறவே மாட்டேன் ஒன்று ஒன்று வெட்டி குத்திட்டு இருக்கு பின்னாடி என் பேச்சை மீறவே மாட்டேன் முதல்ல அக்னாலஜ் பண்ணுங்க ஆமா முரண் இருக்கிறது சரி இருக்கிறது என்ன செய்ய முடியும் யாருடைய வாழ்க்கையில் முரண் இல்லை எத்தனை பெரிய மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையில் முரண் இருந்திருக்கிறது ஸோ அப்படித்தான் இருக்கும் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இதை சொல்லி கொடுத்தது அன்னை சாரதா தேவி அன்னை சாரதா தேவியை பற்றி ராமகிருஷ்ணானந்தர் எழுதி இருக்கிற புத்தகத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு காட்சி வருகிறது அன்னை சாரதை தான் ராமகிருஷ்ண மடத்தினுடைய தலைவி நிர்மாணித்ததே அவங்க தான் விவேகானந்தர் அந்த கனவை நிறைவேற்றுவதற்கு உதவினார் ராமகிருஷ்ண மடமே அமைந்து விட்டது தலைவி யார் அன்னை சாரதா அன்னை சாரதா வந்து ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் இறந்துட்டார் அப்போ தன்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கு போவார் ஜெயராம்பாடின்னு ஒரு ஊர் கல்கத்தாவில் வங்காளத்தில் கல்கத்தா பக்கத்தில் ஜெயராம்பாடிக்கு போவாங்க இவங்க அந்த நான் சொல்கிறது என்னங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது இரநூறு வருஷத்துக்கு முதல் இந்த மடத்தில் என்ன வருவாய் இருக்கும் பத்து பைசா அஞ்சு பைசா அவ்வளோதானே அன்றைக்கி இருக்கும் இந்த வருவாயை மடத்துக்காகத்தான் அன்னை செலவழிப்பார் ஏன் அதுதான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சரனுடைய கனவு ஏழைகளுக்கு உதவி செய்ய இவர்களை இவர்களே ஏழைகள் தான் இவர்களை விட இருக்கிற ஏழைகளுக்காகத்தான் அந்த பணம் போகணும் ஆனால் இவர் அன்னை சாரதாவினுடைய சகோதரர்கள் சில பேர் இவங்களை ஓயாம நச்சரிப்பாங்க அந்த காசை கொண்டு வா அந்த காசு கொண்டு வா அந்த காசை கொண்டு வா இவங்க வந்த உடனேயே இவங்க பைய பிரித்து பார்ப்பாங்களா என்ன இருக்கு உள்ள என்ன இருக்கும் ஒரு பழைய புடவை ரெண்டு இருக்கும் ஒரு வாழைப்பழம் ஒரு மாம்பழம் ஏதாவது இருக்கு இவ்வளோதான் கொண்டு வந்தியான் சண்டை பயங்கரமா சண்டை போடுவாங்களாம் இப்ப அன்னை சாரதா அந்த சண்டையை பொறுக்க முடியாம வீட்டுக்கு பின்பக்கம் இருக்கிற ஒரு வேப்ப மரத்தினுடைய நிழலில வந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்ப ராமகிருஷ்ணான் அதாவது அந்த மடத்தினுடைய துறவிகள் கூடவே வந்திருப்பாங்க இல்லையா அவங்க கேக்குறாங்க தாய உனக்கு இது தேவையா இவ்வளவு சண்டைக்கு நடுவில் நீ இருக்கணுமா நீ செய்யற உன்னுடைய தியாகத்தையும் உன்னுடைய பணியையும் உன்னுடைய அன்பையும் மதிக்காத இவர்கள் மத்தியிலே நீ ஏன் வந்து கஷ்டப்படுற உனக்கு என்ன தலை எழுத்து என்று துறவிகள் கேட்கிறார்கள் கேட்டுவிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தால் அன்னை சாரதா தேவி அங்க நிற்பது போல இல்லை காளி தேவி அங்க நிற்பது போல அவருடைய கண்களுக்கு தெரிகிறது காளி மாதாவினுடைய உருவத்தில் நின்று அன்னை சாரதை சொன்னதாக அவர் உணர்கிறார் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் இந்த முரண்களுக்கு நடுவில் நின்றுதான் நம்முடைய வேலைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று சாரதா அன்னை சொன்னதாக எழுதி இருக்கின்றார் இது அவருக்கு சொன்னதில்ல நம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொன்னது ஏன்னா வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் இது வரும் இது தேவையா எனக்கு நான் போய் அசிங்க பண்ணுமா என் தம்பின்னு தானே செஞ்சேன் என் கசின் பிரதர்னு தானே செஞ்சேன் என் மனைவி வீட்டு மச்சான்னு தானே செஞ்சேன் என் மகன்னு தானே செஞ்சேன் எல்லாருத்திலையும் அவமானப்படுத்திட்டானையா இது எனக்கு தேவையா இந்த கேள்வி வருமா வராதா இளைஞர்கள் இருக்கிறீர்கள் அலுவலகத்தில் வேலை செய்கிறவங்க இருப்பீங்க ஒரு வேலைன்னு நினைக்கிறேன் எல்லா அலுவலகத்திலும் இருக்கிற பிரச்சனை நான் மாங்கு மாங்கு மாங்குன்னு வேலை செய்கிறவனுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க இன்னும் அதிகமாக வேலை கொடுப்பாங்க வேலையே செய்யாமல் ஓபி அடிக்கிறவனுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க ப்ரமோஷனை கொடுப்பாங்க 
நான் தானே செஞ்சேன் அவன் தான் செஞ்சதான் சொன்னான் அட்ட பாவி நான் தான் செஞ்சேன் நீ சொல்லலையேப்பா அதிகமாக ஏன்னா இவன் சொல்கிறது கூட டைம் இல்லை அதுபடி வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கான் அதிகமாக வேலை செய்யாதவனுக்கு ப்ரமோஷனை கொடு அதிக வேலை செய்கிறவனுக்கு மேலும் வேலையை கொடு இப்படிதான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மேனேஜ்மெண்ட்டும் டிசைட் பண்ணும் அப்போ என்ன தோணும் உனக்கு சனி என்னை இதோட விட்டு தொலைச்சிட்டு நான் போகலன்னா எங்கேயும் போக முடியாது ஏன்னா இதை விட்டு நீ இன்னொரு இடத்துக்கு போனால் இதை விட பயங்கரமாக இருக்குமே காண்டி கம்மியாக இருக்க அதனால் இந்த உலகம் இப்படித்தான் இருக்கும் முரண்கள் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும் சண்டைகள் இருக்கும் நான் அதிலே நின்று கொண்டு என்னுடைய பணி எதுவோ அதை என்னால் முடிந்தவரை அற உணர்வோடு செய்வேன் என்று நிற்பவர்கள் மாத்திரம்தான் இங்கே நிம்மதியாக வாழ முடியும் எனவே முதல் விஷயம் அக்னாலஜ் ஒத்துக்கொள் முரண் இருப்பதே ஒத்துக்கொள் இரண்டாவது விஷயம் சில முரண்களை அவாய்ட் பண்ணும் தவிர்த்து விடு ஐயா ரொம்ப டிராபிக் பா அப்படியே பைபாஸ் வழியா போயிடலாம் போறோம்ல சில பேரோடு முரண்கள் இருந்தால் பைபாஸ்லயே போடும் நான் யார் தெரியுமா மதுரக்காரனை பார்த்தா நீ சொல்ற ஜகா வாங்க சொல்லி பின்பாங்க சொல்லி சண்டை போடுவான் நின்று முடியாது அவன் ரொம்ப பெரிய ஆள் அவனோட சண்டை போட முடியாது ஸோ சூஸ் யுவர் பேட்டில்ஸ் எந்தெந்த போர்களை போரிட வேண்டும் என்று தேர்ந்தெடுப்பது உன்னுடைய அறிவினால் எல்லாத்துக்கும் சண்டைக்கு போகாதுன்றான் என்ற ஒரு பெண் ரொம்ப அழகா வச்சு குட்டி குட்டி கதைகளுடைய புத்தகம் எழுதியிருக்கேன் இங்க ஏன் கிடைக்குமா எனக்கு தெரியல பதிப்பகம் என்னன்னு தெரியல அந்த ரிவர் என்ற கதை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை ஒரு சிங்கம் இருக்கு அதான் காட்டுக்கு ராஜா என் நேரம் சிங்கம் என்ன பண்ணும் எல்லாரையும் ஒரு அடி ஓங்கி அடிச்சா ஒன்றரை டன்னு எவ்வளவு அதே சிங்கம் ஒன்னு டூ த்ரீ ஒன்றரை டன்னு மூணு டன்னு நாலரை டன்னு வாங்கியிருக்கோம் நம்ம இப்போ சிங்கத்துக்கு அதனால அரைஞ்சு யாராவது எதிரில் நிற்க முடியுமா எல்லோரையும் ஒரு அறை வைக்கும் ஒரு தடவை பயங்கரமான வெள்ளம் வந்து நதி வெள்ளத்தோடு சுழித்து ஓடுகிறது சிங்கம் இங்கிருந்து அங்கே போனோம் இது போனால் நதி வந்து தடுக்குது திரும்ப போகுது நதி அப்படியே போ போய்கிட்டே இருக்கு சிங்கத்து கோந்துருச்சு நதியை போட்டு அடிக்குது ஓ பயங்கரம் அந்த கர்ஜனை செஞ்சு நதியை போட்டு அடிக்குது நதிக்கு என்ன போச்சு அது பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கு நான் சொன்னால் நீ வழிவிட மாட்டாயா ரெண்டாவது தடவை அடிக்குது அது நதி ஒன்று அது இன்னும் ஜாஸ்தியாக போகுது சிங்கத்துக்கு டயர்டாயிடுச்சு அப்படியே உட்காந்துருக்கு நதி கேட்டது சிங்கத்தை பார்த்து உனக்கு எனக்கு சண்டையே இல்லை கேட்குறேன் உனக்கு எனக்கு எதை சண்டையே என் வேலையை நான் செய்கிறேன் ஓ வேலையை நீ செய்கிற எல்லாரோடையும் சண்டை பொண்ணு நினைக்காத ஒரு நாளும் நீ வெற்றி பெற மாட்டா என்று நதி சொன்னது சிங்கம் யோசிக்குது ஆனால் அறிவுள்ள சிங்கம் பல சிங்கங்கள் அறிவில்லாத சிங்கங்கள் நீ யார் எனக்கு புத்தி சொல்லுது இன்னொரு தடவை அடிக்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கான் ஆனால் இந்த சிங்கத்துக்கு அறிவு கொஞ்சம் இருக்குது அது பார்த்தா சொல்கிறதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அது வேலை அது செய்யுது நான் போய் ஏன் அதோட சண்டை அங்கே பார்த்தா அந்த நதி தானாக ஓடி ஒரு இடத்துலே சுழன்று வந்தது சுழன்று வந்த இடத்துல அடுத்த கரை இருந்தது அப்படி நதியின் வேகத்தோடு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தது சிங்கம் அந்த நதியே அந்த சுழலிலே தள்ளி அடுத்த கரையில் போயிடுச்சு அது எந்திரிச்சு போயிடுச்சு இப்படித்தான் சில சமயம் எல்லாரோடையும் சண்டைக்கு நிற்க கூடாது நான் யார் பின்னாடியில இருந்து அறுவாளை தூக்கிட்டு போனா அவன் துப்பாக்கி வச்சிருக்கான் அவன் லூசு அவன் துப்பாக்கி வச்சிருக்கான் நீ அறுவாளை எடுக்கிறதுக்குள்ள மூணு தடவை சுட்டுருவான் அதனால அவாய்டு தவிர் சில முரண்களை தவிர்த்து விட வேண்டும் சில முரண்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எங்க மாமியார் அப்படிதாங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது என்ன செய்யலாம் தினோ எந்திரிச்சு சண்டை போடலாம் இல்லையா அவங்க அப்படிதான் விட்டு தள்ளி எவ்வளவு கணவர்கள் அப்படி வாழ்கிறார்கள் இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அது அப்படித்தான் ஏன் அந்த அதை ஒத்துக்கணும் அதுதான் நான் முதல்ல சொன்னேன் ஏன்னா குழந்தைங்க இருக்காங்க சார் குழந்தைங்க இருக்க அது வாடிடக்கூடாது உங்கள் சண்டையின் வெம்மையில் இரு பிஞ்சுகள் வாடிவிடக்கூடாது அதுக்காக இது இப்படித்தான் சமாளிக்கவே முடியாத கொடுமைகளை பொறுத்து கொண்டிருங்கள் என்று பேச நான் இங்கே வரவில்லை ஆனால் சில மனிதர்களினுடைய இயல்பு அப்படி என்றால் அப்படித்தான் அப்படின்னு முல்லா என்ன பண்ணாரான் முல்லா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா என்னங்க மூணு பேர் மட்டும் சரின்றீங்க முல்லா ஓடி போனாராம் குருவே எனக்கு பிரச்சனை பிரச்சனை என்னை காப்பாத்துங்க சண்டை எங்க வீட்டில் முரண் என்ன முரண் என் வீடு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு அந்த வீட்டில் மனுஷனே வாழ முடியாது 
வேற வீட்டுக்கு போ காசு இல்லை இந்த வீட்டையே உங்களுடைய சக்தியால் பெருசாக்கி கொடுங்க அவ்வளோலாம் எனக்கு சக்தி இல்லைப்பான்ற குரு எனக்கு எதாவது செய்யுங்க எங்கள் வீடு ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது என் பொறுக்க முடியல சரி பத்து கோழியை வாங்கி வீட்டில் வளர்த்துவான்னு சொல்கிறார் குரு நாங்கள் ஏற்கனவே இடம் இல்லைன்ற குரு சொன்னதை கேப்பியா மாட்டியா கேட்பேன் பத்து கோழி வாங்கு பத்து கோழி வாங்கி வீட்டில் வச்சார் அடுத்த வாரம் போனார் குருவே கோழிகளினுடைய தொல்லையை தாங்க முடியும் தயவு செஞ்சு ஒரு வழி சொல்லுங்க சரி பத்து ஆடு வாங்கி வீட்டிலே வளர்த்து வாங்குறார் ஐயோ ஏற்கனவே இடம் இதில் கோழி வேற இருக்கு ஆட்டுக்கு நான் எங்கே போவேன் நான் சொல்லுவதை கேட்பாயா மாட்டாயா நாசமாக போகிற குரு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம பத்து ஆடு வாங்கி வீட்டில் அடுத்த வாரம் கண்ணீர் மல்க மல்க போறார் குருவே எனக்கே உக்கார இடல் என் பிள்ளைங்களுக்கு படுக்க இடல் கோழி வழக்க சொன்னீங்க ஒரு நியாயம் இருக்கு ஆட வேற வழக்க சொல்லியிருக்கீங்க இடமே இல்லை நான் என்ன செய்ய மூணு மாடு வாங்கி வீட்டில் கட்டுன்ற இவனை போய் குருவா தேர்ந்தெடுத்தேனே கடவுளே அடுத்த வாரம் அழுக தாங்கல உடம்பெல்லாம் அடி மாடு முட்டும் இல்ல அதுக்கே இடம் இல்லை அது இவனை முட்டுது குரு சொன்னார் மாடு ஆடு கோழி எல்லாத்தையும் போய் வித்துரு ஓடி போய் எல்லாத்தையும் வித்துட்டான் அடுத்த வாரம் வந்தான் இப்ப எப்படி இருக்கு எங்க வீட்டுல எவ்வளவு இடம் இருக்குன்றீங்க இப்ப வீட்டை குரு பெரிதாக்கினார மனம் தாங்க மனம் இருந்தால் பறவை கூட்டில் மான்கள் வாழலாம் வழி இருந்தால் கடுகுக்குள்ளே மலையை காணலாம் துணிந்து விட்டால் தோளில் எந்த சுமையும் தாங்கலாம் மனம் மனம் அது கோவில் ஆகலாம் வாழ்ந்து பலவா பாத்ரூம் வாசல்ல துவாலையோடு காத்திருந்தான் இல்லையா ஒரு கணவன் முடிந்தவரை நான் அன்பை சொல்லுகிறேன் அவளுக்கு அந்த அன்பு புரியவில்லை என்றால் கூட அந்த அன்பை சொல்லுகிற குரல் என்னுடைய குரலாக இருக்கட்டும் எந்த கை முதலில் நீளுவது என்பதுதானே பிரச்சனை என்னுடைய கையை முதலில் நான் நீட்டுகிறேன் சில கான்ஃப்ளிக்ஸ் நீங்க அப்படியே அதோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போகணும் வர வழி கிடையாது மூன்றாவது சில கான்ஃப்ளிக்ஸ் அட்ஜஸ்டே பண்ணிக்க முடியாதுங்க ஏன்னா நீங்க பேசிட்டு போயிருவீங்க உங்களுக்கு என்ன சென்னைக்கு இப்போ விமானம் ஏறி போயிருவீங்க நாளில் கஷ்டப்படுறீங்க இதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்ப என்ன செய்வீங்க காம்ப்ரமைஸ் சில சமயம் ஒருத்தரோட சண்டை வந்துட்டா நீங்க நினைக்கிற அளவு வெற்றி அதுல கிடைக்காது நீங்க நினைக்கிற அளவு கிடைக்காது இப்ப அண்ணன் தம்பிக்குள்ளே சண்டைங்க நீ என்ன கேட்கிற நீ வந்து ஒரு ஃபிளாட்டு கேட்குற உங்க அண்ணன் மனைவியும் அதே ஃபிளாட் தான் வேணும்னு கேட்குறாங்க இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் பெருசாயிருச்சு இப்ப என்ன செய்யலாம் நீ கோர்ட்டுக்கு போகலாம் முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கேஸ் நடக்கும் வக்கீல் வீடு கட்டிடுவாரு இல்ல அவர் சொந்தமா சம்பாதிச்சு வீடு கட்டுறாருங்க நீங்க வேற முப்பத்தஞ்சு வருஷம் கேஸ் நடக்கும் இல்ல வேணாயா நமக்குள்ள கொஞ்சம் விட்டு கொடு நான் ஒண்ணுமே விட்டு கொடுக்க முடியாதுன்னு அண்ணன் மனைவி சொல்றாங்க நீங்க என்ன சொல்வீங்க சரி இந்த வீட்டோட விலை என்ன அக்ரீனல் ஒரு பிளாட் என்னமா விலை இருபது லட்சம் இருக்குமா அஞ்சா ஐம்பது அம்மா நான் பாருங்க கற்காலத்துல இருந்து வந்திருக்கேன் நான் ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் எனக்கு காசு நீங்க தர வேண்டாம் ஒரு பத்து லட்சம் கொடுத்துருங்க வீடு உங்க பேரு உங் உங் அந் அந்த வீட்டம்மா என்ன சொல்லு அறிவு இருக்காயா அவனுக்கு முட்டாளே ஐம்பது லட்சம் தான் அவருக்கு கொடுத்துட்டு நீ அஞ்சு லட்சம் வாங்கிட்டு வருவியா இஸ் திஸ் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் நோ இட் இஸ் நாட் ஆனால் சமாதானத்துக்காக சில சமயம் இறங்கி போவது தவறல்ல ஜெயமோகன் எழுதியிருக்கிற வெண்முரசை படியுங்கள் கண்ணன் தூது போனான் கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் இடையிலே நடக்கிற சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக கண்ணன் தூது போனான் தூது போகும்போது என்ன ரிக்வெஸ்ட் நாட்டில் பாதிய கூட அதான் ரிக்வெஸ்ட் அப்போ அவன் தோத்து போனா நீ பதிமூணு வருஷம் அவனை காட்டில் இருக்க சொன்ன இருந்துட்டான் வந்துட்டான் இப்போ அவன் நாட்டை அவனுக்கு திருப்பி கொடுத்துருப்பான் இதனப்பா நியாயம் அவன் முடியாதுன்றான் நாட்டில் பாதிய கூடு முடியாதுன்றான் கண்ணன் கேட்டார் ஐந்து கிராமங்களையாவது கொடு இப்போ ஐந்து கிராமங்களை கேட்பது புத்திசாலித்தனமான கோரிக்கையா என்றால் இல்லை பாதி நாட்டை கேட்டவா ஐந்து கிராமத்தோட திரும்பி வந்தா உத்தேசித்ததை விட குறைவானதை கண்ணன் கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் ஏன் கேட்டான் இந்த ஐந்து பாண்டவர்களுக்கும் கால் ஊன்ற நிலம் இருந்தால் போதும் இந்த போரை தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் நான் கொஞ்சம் தழைந்து போனால் தவறல்ல என்று கண்ணன் கேட்டான் அல்லவா துரியோதனன் அது கூட ஒத்துக்கல அதனால்தான் போர் வந்தது குலமே அழிந்தது 
அதுதான் காம்ப்ரமைஸ் சில சமயம் வாழ்க்கையில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணால் ஒன்றும் கெட்டு போகாது விட்டு கொடுத்தவன் கெட்டு போவது இல்லை பல பேர் ஒத்துக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நான் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போச்சுமா ஐம்பது லட்சம் ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை அஞ்சு லட்சத்து வாங்கிட்டு வந்தால் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போச்சு இல்லை நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் போனா போட்டோம் அண்ணன்ற ஒரு உறவு இருக்கே அதுக்கு நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் ஈடாகுமா கிடைக்குமா கிடைக்குமா இந்த மண்ணில பிறந்த போது அவன் கைய பிடிச்சிட்டு தானே நான் பிறந்தேன் நான் பள்ளிக்கு போற போது நானும் அவனும் கைய பிடிச்சிட்டு தானே சார் போனோம் என்னை யாராவது அடிச்சாக்க என் தம்பியை எவன் தான் அடிச்சான்னு வந்தவன் அவன் தானே சார் அந்த உறவு இருக்கிறதே அதை பணத்தாலே மதிப்பிட முடியுமா அது எங்க அண்ணனுக்கு புரியல இன்னைக்கு புரியல நாளைக்கு புரியும் ஆனா எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு போனது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் தான் ஆனா எனக்கு கிடைத்தது இந்த உறவு கிடைத்திருக்கிறது நினைக்கிறவன் தான் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக தூங்கக்கூடியவன் அப்ப சம்டைம்ஸ் யூ கோ ஃபார் காம்ப்ரமைஸ் பிகாஸ் பெரிய அழிவுகளை சிதைவுகளை தவிர்ப்பதற்காக சில சின்ன விஷயங்களை விட்டு கொடுத்தா தப்பு இல்ல முரண்களை முறியடிப்பதற்கு குறைவான சொல்யூஷன் கூட நல்லது தான் கடைசி சொல்யூஷன் கொலாபரேஷன் அது எவன்ட சண்டையோ அவன்ட்டையும் நேர போய் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருது இந்த நடுவில் இருக்கிற ஆட்களை மாத்திர தயவு செஞ்சு நம்பாது இவன் அந்த ஆள்கிட்ட சொல்லி அந்த ஆள் நம்பாள்கிட்ட சொல்லி நம்பாள் இன்னொரு ஆள்கிட்ட சொல்லி அவன் தின்னுடுவான் நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் அங்கேயே போயிடும் யாரோட பிரச்சனையோ நேரே அணுகி பேசுவதில் நன்மைகள் இருக்கிறது ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் என்கின்ற ஆங்கில நாவல் தமிழில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு வந்திருக்கிறது ஸ்ட்ராங் அவங்களுக்கு அதை சிபாரிசு செய்கிறேன் தயவு செய்து அதை படிங்கள் பெரிய நாவல் ஆனா அதை விட சுவாரஸ்யமாக எழுதப்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கவே முடியாது கேன் ஏபிள் ரெண்டு பேரு உறவுக்காரன் கிடையாது சொந்தக்காரன் கிடையாது கிடையாது ஒத்தன் ஒத்தம் பார்த்துக்கிட்டதே கிடையாது ஒத்தம் பேங்க் அதிகாரி இன்னொருத்தர் சிறு தொழில் செய்யறதுக்கு வரான் இந்த பேங்க் அதிகாரி இவனோட அப்ளிகேஷனை பார்த்து லோனை ரிஜெக்ட் பண்ணிடா இவ்வளவுதான் சார் நடக்குது லைஃப் லாங் ரெண்டு பேருக்கும் விரோதம் முற்றிக்கொண்டே போகிறது இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டா இவனும் ரொம்ப பெரிய ஆளாயிட்டான் ஒத்தனை ஒத்தன் வெட்டிக்கிட்டே இருக்கான் ஆப்போசிக்கிட்டே இருக்கான் அவன் நடந்த பாதையில் இவன் வந்து வெடி வைக்கிறான் இவன் நடக்கிற பாதையில் அவன் குழிய வெட்டுறான் அப்படி ஒரு அறுபது வருஷ பகை இவன் பையனுக்கும் இவன் பையனுக்கும் பகை இவன் பேரனுக்கும் அவன் பேரனுக்கும் பகை பரம்பரை பரம்பரையாக தொடர்கிறது கடைசியில் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப வயசாயிருச்சு கேனு ஏபிள் ஒரு பார்க்கில் மீட் பண்ணிக்கிறாங்க தற்செயலாக இவன் உட்காந்துருக்கான் அவன் வாக்கிங் போகிறான் அவன் ஹேட்டை எடுத்து இவனுக்கு அந் இங் இங்கிலீஷ்காரங்களாம் அப்படி தான் வணக்கம் சொல்லுவாங்க தொப்பி எடுத்து இப்படி வணக்கம் சொல்லுவாங்க ஹேட்டை எடுத்து வணக்கம் சொன்னான் அப்போ இவன் நினச்சிக்கிட்டான் நான் என்ன காரணத்துக்காக நான் அறுபது வருஷம் இவனோட சண்டை போட்டு என் வாழ்க்கையில் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சான் இந்த ஞானம் முதல்லையே வந்திருந்தா நேர ஒத்தர ஒத்தர் போய் சந்திச்சிருந்தா அறுபது வருஷம் ஒத்தனை இன்னும் எப்படி அழிக்கிறதுன்னே பிளான் பண்ணி வாழ்ந்தானே அந்த வாழ்க்கை இனிமே திரும்பி கிடைக்காது போனது போனது தானே சாமி தட் இஸ் கொலாபரேஷன் நேர போய் பார்த்து பேசி ரெண்டு பேருக்கும் சமமான ஒரு தீர்வு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் இருக்கு ஓகேவா இப்ப நான் என்னென்ன சொன்னேன் இந்த ரேவதி சுப்புலட்சுமி பக்கத்தில் உட்காந்தா இதுதான் பிரச்சனை ஆசிரியர்கள் பக்கத்தில் உட்காந்தா நமக்கும் அந்த சுபாவம் வந்துடும் பிள்ளைங்களா நல்லா கவனி நான் என்னென்ன சொன்னேன் இப்போ சொல்லு அது மாதிரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ஃப்ளிக்ஸை அக்செப்ட் பண்ணுங்க இது இருக்கிறது முரண் இருக்கிறது என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் சில முரண்களை முழுமையாக தவிர்த்து விடுங்கள் பைபாஸில் போகிற மாதிரி சில முரண்களை அதோடு வாழ பழகுங்கள் முள்ளம்பன்றியோட முள்ள இருக்குல்ல அதோட தான் முள்ளம்பன்றி வாழும் ஒரு முள்ள முள்ளம்பன்றிகள் கூட்டமாக வாழும் நண்பர்களை உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன்னா ரொம்ப குளிர் பிரதேசத்தில் தான் முள்ளம்பன்றி இருக்கும் கூட்டமாக ஒன்று ஒன்று கட்டி பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கும் முள்ளம்பன்றி ஒரு முள்ளம்பன்றி கோவம் வந்துருச்சு என்னை பாரு இவன் குத்திக்கிட்டே இருக்கான் என்ன நேசமாக போகிறவன்மா குத்திக்கிட்டே இருக்கான் என்ன நான் இவனோடையே இருக்க மாட்டேன் நான் தனியாக போயிருக்கேன் தனியாக போயிருச்சு இப்போ யாருமே குத்தலை நிம்மதியாக இருக்கு ஆனால் குளிரில் முள்ளம்பன்றிகளால் தனித்து வாழவே முடியாது ரெண்டு மணி நேரத்தில் செத்து போச்சு இப்போ முள் பரவாயில்லையா தனியாக போய் குளிரில் இருந்து இறந்தது பரவாயில்லையா என்றால் முள்ளை சில சமயம் சகித்து கொள்ள சில முட்கள் நம் கூடவே பிறந்தவை ஒன்றுமே பண்ண முடியும் 
நாமே சில சமயம் மற்றவர்களுக்கு முள்ளாக இருக்கிறோமே அதை அவர்கள் சகித்துக் கொள்ளுகிறார்களே அப்போது நாம் ஏன் சகித்துக் கொள்ளக்கூடாது அக்செப்ட் பண்ணுறது அவங்க அப்படிதான் அவங்க சுபாவம் அதாம்மா அது அப்படியே ஒத்துக்கோம்மா அவங்க சுபாவம் அப்படி ஏ சுபாவம் எப்படி நானும் அவனை மாதிரி மாறக்கூடாது நான் நானாக இருக்கணும் அவன் அவனாக இருக்கட்டும் ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் இருந்துட்டு போகிறோம் என்ன இப்போ என்னம்மா ஐயா எண்பது வருஷம் தொண்ணூறு வருஷம் வாழப்போகிறோம் என்னம்மா அக்செப்ட் பண்ணிக்கோம்மா அவ்வளோதான் அக்செப்டன்ஸ் மூணாவது என்ன சொன்னேன் காம்ப்ரமைஸ் கொஞ்சம் விட்டு கொடுங்க உங்களுக்கு கிடைப்பது கொஞ்சம் கம்மியானா கூட ஒரு ஒரு பகையை தவிர்ப்பதற்காக ஒரு சண்டையை நிறுத்துவதற்காக எனக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக கிடைச்சா கூட போர் சாமி நம்ம உறவு விட்டு போக கூட சாமி சொல்கிறோம் பாருங்க அது காம்ப்ரமைஸ் கொலாபரேஷன்றது பெரும்பாலும் வீடுகளில் கொலாபரேஷன் நடக்காது ஏன்னா வீட்டில் சொல்லுவாங்க கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் பிரச்சனையா உடனே ஒரு டாக்டர் வந்துடுவார் டிவியில் எல்லா பிரச்சனையும் நீங்கள் பேசி சரி செய்து கொள்ள ஒரு பிரச்சனையை கூட பேசி சரி செய்ய முடியாது கணவன் மனைவிக்குள்ள ஏம்மா இன்னைக்கு எல்லா பிரச்சனையும் பேசி சால்வ் பண்ணலாமா உக்காருமா அந்த அம்மா வந்து உக்காரும் இப்ப என்னம்மா உனக்கு கோவம் என்ன கோவம் என்ன கேக்குறீங்க முந்த நாள் என்ன நடந்தது முந்த நாள் என்ன நடந்தது சத்தியமா இருக்கு ஏன் முந்த நாள் என்ன நடந்தது ஓ அதுவே மறந்துட்டீங்களா போன மாதம் உங்க அம்மா போன் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க போன மாசம் அம்மா போன் பண்ணாங்களே எனக்கு தெரியல ஓ அதுவும் தெரியாத மாதிரி நடிப்பீங்க நீங்க எல்லாம் ஒரே குழு எனக்கு தெரியாது அது ஆறு மாசம் முன்னாடி உங்க அக்கா வந்து ரெண்டு நாள் இருந்தாங்களே அப்ப என்ன நடந்தது இந்த மனுஷனுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியல அந்த அம்மா நூறு பட்டியல் போடும் இது பேசி சமாளிக்க சால்வ் பண்ற பிரச்சனையா இதுக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு என்ன வழி ஒண்ணுமே பேசாம இருக்குது தானா சரியாயிரும் அந்த அம்மா எவ்வளோ நாள் மேலே பார்த்துக்கிட்டே சோறு ரெடியாக இருக்குன்னு சொல்லும் மூணு நாள் சொல்லும் நாலாவது நாள் அதுக்கு வேறு வேறு வேலை இருக்குல்ல பாவம் அதோடைய ப்ரெஷர் அதுக்கு ஏன் நீங்கள் மோட்டு வலையை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவீங்களா நல்ல இலையை பார்த்து சாப்பிட்டா என்ன அம்மா நீ இலையை பார்த்து சோறு போட்டால் நானும் இலையை பார்த்து சாப்பிட்றேன் சரியாயிடும் ஏன் நீ மோட்டு வலையை பார்த்து கொண்டே எனக்கு உணவு படைத்தாய் நீ பேச உட்காந்திங்கன்னா எதுவுமே விளங்காது அதனால அறிவை பயன்படுத்தணும் கொலாபரேஷன்றது ஆஃபீஸில் செய்ய வேண்டியது அலுவலகத்தில் செய்ய வேண்டியது எதிரிகளோடு செய்ய வேண்டியது கொலாபரேட் பெரிய பெரிய நாடுகள் அதை செய்யறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அதை செய்வதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் இப்போ ஷூ பிராண்ட் ரெண்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அடிடாஸ் அண்ட் பியூமா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்வி நாங்க பெரிய பெரிய மால்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்புறம் சும்மா தெரியாத மாதிரி நடிக்கிறீங்க அடிடாஸ் அண்ட் பியூமான்னு ரெண்டு இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு பிராண்டுமே ஒன்று தான் செய்கிறாங்க ஷூ பண்ணுறாங்க சண்டைன்னா சண்டை ரெண்டு பேரும் இவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் அவன் அதோட பெருசாக போடுவான் அவன் ஒரு ஆஃபர் போட்டால் இவன் இந்த லெவலில் மதுரை லெவலில் இல்லை இந்தியா லெவலில் இல்லை வேர்ல்ட் லெவலில் இது ரெண்டுத்தையும் ஏற்படுத்தியவர்கள் ஒரு அண்ணனும் ஒரு தம்பின்னு நம்புவீங்களா ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பி ஒரே ஷூ கம்பெனி தான் வச்சு நடத்தியிருந்தாங்க ரெண்டு பேரனுடைய மனைவிகளுக்கும் சண்டே அதனால அண்ணன் தம்பிக்கு சண்டை வந்தது கம்பெனியை உடச்சு அண்ணன் வந்து அடிடாஸ் ஆரம்பித்தான் தம்பி வந்து பூமாவை ஆரம்பித்தான் இப்போ அண்ணன் தம்பிலாம் போயே நூறு வருஷம் ஆகுது ஆனால் கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கிற சண்டை இன்னும் போகலை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக வளர்ந்துருக்கிற இரு நிறுவனங்கள் ஒன்றாகவே இருந்திருந்தால் இன்னும் எத்தனை பிரம்மாண்டமாக இருந்திருக்கும் அதுதான் கொலாபரேஷன் அம்மா வீட்டு சண்டை வீட்டோடம்மா ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அதை கொண்டு வர முடியாது நாங்கள் ஒன்றா இருந்தாதாம்மா பிஸ்னஸ் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்ல முடியலை அல்லது சொல்லுவதற்கான சூழல் இல்லை இதுதான் கொலாபரேஷன் நம்ம இப்போ பேச்சினுடைய நிறைவுக்கு வந்துட்டோம் எதுவுமே நடக்கலை நீ சொல்கிறதெல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் எதுவும் வழங்கலை நான் என்ன செய்யறது சண்டை போடு எல்லாம் ட்ரை பண்ணிட்டேன் சமாதானத்துக்கான எல்லா பூக்களையும் எடுத்து விட்டேன் எல்லா வெள்ளை கொடிகளோடும் போய்விட்டு ஒவ்வொரு முறையும் அவமானப்படுத்தப்பட்டேன் நான் இப்போ என்ன செய்வது வேற வழியே இல்லையா ஐ ஷோர் யூ ட்ரை எவ்ரி திங் எல்லாம் பண்ணியாச்சு அப்போ சண்டைக்கு போ ஆனால் மகனே சண்டைக்கு போகும்போது ஒன்று நின்று வச்சுவோம் சண்டையில் கிழியாத சட்டை எங்கேயும் கிடையாது சண்டைக்கு நீ போயிட்டா நீ தான் அவனை அடிப்பேன் கேரண்டி கிடையாது அவனும் ஒன்று அடிப்பான் பாலகுமாரன் எழுதுகிறார் அடி தாங்கிறவன் தான் தடியை எடுக்கணும்னு பாலகுமாரன் எழுதுறாரு தடியை எடுத்து அடிக்க போயிட்ட நீ ஆனா அதுக்கு முன்னாடி யோசி பதிலுக்கு அவன் ஒரு தடி வச்சிருப்பான் அவன் என்ன அடிப்பான் அந்த அடிய வாங்கறதுக்கு தெம்பு இருந்தா நீ தடியடு இல்லையா பின்னங்கால் பிடையில் பட ஓடு 
ஒன்று அவமானம் கிடையாது இதெல்லாம் அவமானமே கிடையாது வாழ்க்கையில் தவறுகளை செய்தவர்களே சுதந்திரமாக வெளியிலே உலவ உலா உலா வருகிறார்கள் ஒரு சண்டையை தவிர்ப்பதற்காக ரெண்டு அடி பின்னாடி வச்சுங்க இது என்ன அவமானம் ஒன்றும் கிடையாது சண்டையை தவிர்க்கிறவன் உண்மையிலே மனிதன் எதுவுமே முடியல சண்டை தான் முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அடி வாங்கிறதுக்கு ரெடியா போங்க ஏன்னா சண்டைன்னு வந்துட்டு யார் ஜெயிப்பாங்கன்றது உங்க கையிலையில அவங்க கையிலே இல்லை அது அந்த நேரத்தினுடைய கையிலே இருக்கிறது சண்டை என்று போனவர்களினுடைய வாழ்க்கை பயங்கரமானது நண்பர்களை மறந்துடாதீங்க நிறைவாக ஜெயமோகனுடைய வெண்முரசில் இருந்து சண்டைக்கு போன ஒரு மனிதனுடைய கதையை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் சகுனியை பற்றி ஒரு தகவல் சொல்லுகிறார் சகுனியோட வாழ்க்கையை பற்றி ரெண்டு மூணு கதைகள் இருக்குங்க எல்லா கதையும் சொல்ல நேரம் இல்லை ரெண்டு மூணு கதையில் எந்த கதை ஒரிஜினலாக வியாசர் எழுதினதுன்றது வேற அதை விட்டுருங்க ஆனால் மகாபாரதத்துக்கு நிறைய கிளை கதைகள் சகுனி தெரியும் தானுங்க எல்லாருக்கும் நல்ல வேலை மகாபாரதத்துக்கு நிறைய கிளை கதைகள் இருக்கிறது ஒரு கிளை கதையின்படி சகுனிக்கு தொண்ணூத்தி ஒம்பது சகோதரர்கள் மொத்தம் அவங்க நூறு பேர் கௌரவர்கள் மாதிரி அவங்களும் நூறு பேர் அவங்க அப்பா பேர் சுலபர் அவங்களுடைய ஒரே ஒரு சகோதரி காந்தாரி அந்த காந்தாரியை திருதராஷ்டிரனுக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுத்து வச்சுட்டாங்க திருமணத்துக்கு எல்லா படி கல்யாணமே ஆயிடுச்சு திருதராஷ்டிரனுக்கு பார்வையில் என்பதால் காந்தாரியின் கண்ணை கட்டி கொண்டு தானும் பார்வையற்றவளாக ஆனாள் தன்னைக்கு இருக்கிற ஒரே சகோதரிக்கு ஒரு பார்வை இல்லாதவருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்களேன்னு சகுனிக்கு ஒரு சின்ன வருத்தம் இருந்தது அதை விட முக்கியம் என்னென்னா காந்தாரிக்கு திருமணம் செய்து கொண்ட போது இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ரகசியத்தை மறைத்து விட்டு திருமணம் செய்து கொடுத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன ரகசியம் என்னன்றது அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஏதோ ஒரு எல்லா கல்யாணத்துலையும் தானுங்க இருக்கு ரகசியத்தை மறைக்காத ஒரு கல்யாணம் இருக்கா சொல்லுங்க எல்லா கல்யாணத்துலையும் ஏதோ ஒன்று முன்ன பின்ன மேலே கீழே அவங்களுக்கு இப்போ தெரிய வேணாம் அப்புறம் பா சொல்கிறது தானே காந்தாரியை பற்றி ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அவள் உத்தமி கற்பின் சிறந்த வளவள் ஆனால் ஒரு விஷயத்த வெளியில் சொல்லாமல் கல்யாணம் நடந்துருச்சு திருமணம் முகந்து திருதராஷனுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி மனைவியை பற்றி அவன் போயிட்டான் ஆனால் பீஷ்மருக்கு தெரிந்து விட்டது இவர்கள் ஒரு உண்மையை மறைத்து விட்டார்கள் என்று அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு ஹி வாஸ் அ மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் பர்சன் இந்த கண்ட்ரி அன்னைக்கு அவருடைய வீரத்துக்கு முன்னாடி யாராலையுமே நிற்க முடியாது அப்படிப்பட்ட வீரம் கொண்டவர் பீஷ்மர் என்கிட்ட நீங்க விஷயத்த மறைச்சிட்டீங்களான்னு என்ன பண்ணாரு அப்பாவையும் நூறு சகோதரர்களையும் சிறையில் அடைத்து விட்டார் சிறையில் அடைச்சிட்டு என்ன பண்ணார்னா ஒவ்வொரு நாளும் உள்ள எவ்வளோ பேர் இருக்குது நூறு பிளஸ் ஒன்று நூற்றி ஒரு பேர் ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு தான் நான் கொடுப்பேன் ஒவ்வொரு நாளும் ஏன் அப்படி சொன்னாருன்னு உங்களுக்கு புரியுதா நூற்றி ஒரு பேரை உள்ளே அடிச்சுட்டு ஒரு ஆளுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா என்ன வரும் ஒத்த மொத்தம் அடிச்சுட்டு சாவோம் பசியை எவ்வளோ நாளுங்க தாங்க முடியும் அண்ணன் என்னடா தம்பி என்னடா பசி எப்படி தாங்கிறது ஒத்தனை ஒத்தம் அடிச்சுட்டு சாவான் ஆனால் எல்லாரையும் அடிச்சு ஒருத்த மட்டும் ஜெயிப்பான் யார் ஜெயிக்கிறானோ அவன் நம்ம நாட்டுக்கு தேவையான ஆள் ஏன்னா அவன் தான் நூறு பேரை அழிச்சுட்டு வந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் நமக்கு தேவை அப்படி வரவனை நான் அஸ்தினாபுரத்தில் வச்சுக்கிறேன்னு இவர் முடிவு பண்ணுற இந்த நூறு சகோதரர்களுக்கும் மூணு நாலு நாள் சண்டை வந்தது சாப்பாடு எனக்கு உனக்கு அப்போ சகுனி சொன்னார் சகோதரர்களே நம்மள் சண்டே வேண்டாம் ஒரு ஆள் சாப்பாடுனா ஒருத்தன் தான் சாப்பிட முடியும் நூறு பேர் சாப்பிட முடியாது அதனால் தொண்ணூத்தொம்பது பேர் விட்டு கொடுப்போம் ஒரு ஆளை மாத்திரம் உயிரோட வைப்போம் தினம் தினம் அவனுக்கு தான் சாப்பாடு பாக்கி இருக்கிறவங்களாம் பசிச்சு 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 ஒவ்வொருத்தனா சாவம் நாம் சாவோம் ஆனால் உயிரோடு இருக்கிற ஒருத்தன் அந்த பீஷ்மரை பழிவாங்குவதற்காகவே உயிர் வாழ்வான் அதுதான் நடந்தது தொண்ணூற்றி ஒம்பது சகோதரர்களும் சகுனியை தேர்வு செய்தார்கள் எங்கள் எல்லாரையும் விட நீ தான் புத்திசாலி நீ உயிரோடு இரு எங்கள் சாப்பாட்டை உனக்கு தரோம் அத்தனை பேரும் கண்முன்னே சாவதை பார்த்து கொண்டே சகுனி உயிரோடு இருந்தான் எதற்கு ஒரே காரணம் சண்டை போடுறதுக்காக பீஷ்மரோட சண்டை போட முடியுமா முடியாது ஆனால் பீஷ்மருடைய இடத்துக்கே போய் பீஷ்மர் என்ன எதிர்பார்த்தார் நூறு அண்ணன் தம்பிகள் ஒருவரோடு ஒரு அடித்து கொண்டு சாகணும்னு தானே இங்கே நூறு அங்கே அஞ்சு நீங்கள் நூற்றி அஞ்சு பேர் ஒருத்தரோட ஒருத்தர் அடிச்சுக்கிட்டு சாகிறத நாம் பார்ப்பேண்டான்னு சகுனி வாழ்ந்தான் பழி வாங்குவது சரியனே சரியில்லை ஆனால் சண்டைக்குன்னு போயிட்டா இந்த எல்லை வரை போகணும் சண்டையும் அவமானம் இல்லை சமாதானமும் அவமானம் இல்லை பாதியில் திரும்பி ஓடி வருது மாத்திரம் தான் அவமானம் எனவே உங்களுடைய சண்டைகளை உங்களுடைய முரண்களை யோசித்து பாருங்கள் 
எதுவுமே சண்டை போடுகிற அளவு பெரிய விஷயம் கிடையாது உலகத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி நின்று பார்த்தா நமக்கே கேவலமாக இருக்குது சி இதுக்காக சண்டை போட்டோம் ஒரு பத்து வருஷம் கழித்து பார்த்தா எல்லா சண்டைகளுமே அற்பமானவைகள் தான் வாழ்வென்கின்ற மகாநதியில் நாம் பயணம் செய்கிற போது முரண்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் முரண்கள் நதியின் சுழல்கள் மாதிரி அந்த சுழல்கள் இருப்பதனால் தான் நதி நகருகிறது என்பது போல முரண்கள் வர வரத்தான் நமக்குள்ளே இருக்கிற நம்முடைய திறமைகள் வலுப்பெறுகின்றன நம்முடைய அன்பு வலுப்பெறுகிறது நம்முடைய நேசம் வலுப்பெறுகிறது எனவே முரண்களும் முரண்களற்ற சமாதானமும் மாறி மாறி இருக்கரையா இருப்பது தான் வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை என்ற மகாநதியை நாம் நீந்தி கடப்பதற்கு புத்தகங்களைப் போல துணை செய்பவை எவையும் இல்லை என்பதனால் இந்த சரஸ்வதி பூஜையைத்தான் இப்போது மதுரையிலே நீங்கள் புத்தக திருவிழாவாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் புத்தகங்களினுடைய அன்னையான கல்வி அந்த தேவதை எழுத்தாளர்களையும் பதிப்பாளர்களையும் மாத்திரமல்ல நமக்கும் அவள் ஆசி கூறட்டும் என்று சொல்லி இந்த நல்ல வாய்ப்பை கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி பாராட்டி முடிக்கின்றேன்